রাত বারোটা বাজে এমন সময় রাজশাহী স্টেশনে বসে আছি চাকরি সূত্রে ঢাকা যাচ্ছি দুদিনের ছুটি নিয়ে রাজশাহী এসেছিলাম অনেক বড় একটা আশা নিয়ে নিজ গ্রামে এসেছি কিন্তু খালি হাতে ফিরে যাচ্ছি যেটা হারিয়ে ফেলেছি সেটা বলতে আমার খুবই লজ্জা হচ্ছে অনেক বছর আগে আমার মা তার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়েছিল তার বিনিময়ে মামা আমাদের একটা জমি দখলে নেয় অভাবের কারণে টাকাটা পরিশোধ করতে পারেনি তাই আর জমি সারানো হলো না এক সময় মা চলে গেলে ওনার চিকিৎসা করাতে আমাদের বাড়িটা বিক্রি করা হয় জমি বলতে মামা যতটুকু নিয়েছিল ততটুকুই আছে মাঝখানে অনেকটা বছর পার হবার পর আসছিলাম বিশ হাজার টাকা নিয়ে জমিটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজ গ্রামে থাকবো কিন্তু মামা জমি দিতে নারাজ আমিও আর জোর করিনি আমার যেহেতু কোনো সাপোর্ট নেই তাই মামার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা বৃথা এখন স্টেশনে বসে ভাবছি ঢাকায় গিয়ে আবার সেই একই কাজ করতে হবে পিয়নের চাকরি সেই চাকরির বেতনে কিছু খাওয়া খরচা চলে একা মানুষ তাই খরচ কম হয় কিছু টাকা জমাতে পেরেছি আর সেটা নিয়েই বুকে আশা বেঁধেছিলাম গ্রামে থাকব সেটা তো আর হলো না তাই এক বস্তা হতাশা নিয়ে শহরে ফিরে এলাম আর চাকরির কথা কি বলবো এসএসসির সার্টিফিকেট আছে আর এদিকে কিছুদিন ডিগ্রিও পড়েছিলাম কিন্তু পারিবারিক অভাবের কারণে লেখা পড়ার দরজা সেখানেই বন্ধ তবে পড়া এখনো চালু রয়েছে সেটা হলো মানুষকে পড়া মানুষকে বোঝা এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে তাদের চেনা বড়ই দুষ্কর আমি কথাগুলো ভাবছি আমার সামনে থাকা কিছু মানুষের দিকে তাকিয়ে তারা অনেকটা দূরে ছিল তাই তাদের চেহারাগুলো আপসা দেখছিলাম তখন খেয়াল করলাম কেউ আমার দিকে এগিয়ে আসছে আপসা আপসা ভাবি দেখলাম একটা ইয়াং মেয়ে মেয়েটা এসে আমার সামনে দাঁড়ালো এবার আমার চোখের আপসা ভাবটা ছাড়লো আর এক পলকেই মেয়েটাকে দেখে নিলাম বা মেয়েটা তো বেশ সুন্দরী শুধু সুন্দরী বললে কম হবে একটু বেশি সুন্দরী তবে তার আধুনিক ড্রেসের সাথে তার সৌন্দর্যের কোনো মিল হচ্ছে না আমি আবার ভাবনাতে চলে গেলাম হঠাৎ মেয়েটি বলল दृष्टि मालिक हारिए मालिकर मे जथेष्ट सम्मान दी जा बोलते चाकी तक ही गायब ট্রেনে ঢাকা থেকে আসলো আধ ঘন্টা পর আবার ঢাকাতে রওনা হবে অতঃপর ইরা ম্যামের ব্যাগ তার কেবিনে দিয়ে আসলাম বক্সের স্বরূপ তিনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিলেন কোনো দ্বিধা না করে টাকাটা নিলাম কারণ আমার আগে থেকে অভ্যাস আছে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছিলাম ইরা ম্যাম আবার ডাকল এই শোন শোন জি ম্যাম বলুন নামার সময় আবার তুই আসবি ঠিক আছে আচ্ছা আবার ঘুমিয়ে যাস না কিন্তু না ম্যাম ঘুমাবো না ওকে যা আমি আমার বগিতে গিয়ে উঠলাম টিকিট সমগ্র করতে আমার অনেক দেরি করে ফেলেছি তাই পুরো রাস্তা আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে সামনে দেখলাম দু একটা সিট ফাঁকা কিন্তু পরের স্টেশনে এসব সিট আর ফাঁকা থাকবে না তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে পুরো রাস্তা দাঁড়িয়ে যাব ট্রেন ছাড়লেও আমি দরজায় দাঁড়িয়ে আছি ঠান্ডা হওয়ায় আমার শরীরে এসে লাগছে আমি আবার ভাবনায় ডুব দিলাম 
ভাবছি পুরনো দিনের কথা মাঝে মাঝে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবলাম তাতে যা ফলাফল বের হলো তা হলো শূন্য কারণ আমার ভিতরে খুব হতাশা কাজ করছিল অর্ধেক পথ আসতেই স্টেশন ছাড়ে ট্রেনটা থেমে যায় যান্ত্রিক কোনো সমস্যা হয়েছে হয়তো বিশ মিনিট পর খবর পেলাম ভোর হবার আগে ট্রেন এখান থেকে এক চুলও নড়বে না এখন রাত একটা বাজে এক একজন এক এক কথা বলছে কেউ বলছে লাইনের সমস্যা কেউ বলছে ইঞ্জিন হঠাৎ এই শুভ পিছনে তাকিয়ে দেখি ম্যাম দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছেন জি ম্যাম বলেন তুই ওট ম্যাম কিছু লাগবে না আমি একটু ট্রেন থেকে নামবো ম্যাম বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না বাইরে যে অন্ধকারের মধ্যে কি কি লুকি আছে কে জানে কিসের বিপদ বাইরে সাপ বিচ্ছু অনেক কিছুই থাকতে পারে কিছু নেই চল নিচে নামবো এই হলো আদরের ঘরের দোলালে মন যা চাই তাই করবে ম্যাম কে নিয়ে নিচে নামলাম দেখি অনেক নিচে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাম এবার আমার সাথে কথা বলা শুরু করে দিল দেখ জায়গাটা কত সুন্দর তাই না অন্ধকারে তেমন কিছু তো দেখা যাচ্ছে না চোখ না মন দিয়ে দেখতে হয় তবে ম্যাম আকাশটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে অনুজ্জ্বল তারাগুলো দেখা যাচ্ছে আমি তো অনুজ্জ্বল অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি কি ম্যাম এই যে দেখ একটা টি স্টল চল যাই এখন ওখানে গিয়ে কি হবে চা খাবো চল চল বেশ মজা হবে শীতের মধ্যে এত রাতে চা খাবার মজাই আলাদা আমি তো আর মানা করতে পারবো না মানা করলেই বকা দিবে কেন যে ওর সাথে দেখা হয়ে গেল দোকানে গিয়ে দেখি সেখানে আগে থেকে কিছু যাত্রী বসে আছে দোকানটা আশেপাশে আর কোনো দোকান নেই আমি চা হাতে নিয়ে দোকানে কে বললাম চাচা এমন একটা জায়গায় দোকান দিয়েছেন কি মনে করে বাবা সে অনেক কাহিনী বাজারে দালালে চলে আমার লোকজন না থাকায় ওখানে দোকানটা নেওয়া হয়নি রাগের মাথায় নিজের জায়গায় দোকানটা দিয়ে বসি বাহ ভালোই করেছেন তা চলে কেমন আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলছে আরো কিছুক্ষণ কথা হলো বিলটা আমি দেই তারপর ম্যাম আর আমি চলে আসি ম্যামের সাথে আড্ডা দিতে খুব ইচ্ছে করছে কিন্তু মালিক পক্ষের লোক আগ বাড়িয়ে কথা বলাটা বেয়াদবি হবে কিছু বলছি না চুপচাপ ম্যামের পিছনে পিছনে হাঁটছি আমার চুপ টাকা দেখে ম্যাম আমাকে বলল কিরে কথা বলতে পারিস না দোকানের সাথে তো বেশ জমিয়ে কথা বললি এখন কি হলো ম্যাম কি বলবো সেটা কি আমাকে বলে দিতে হবে দোকানে কি তোকে কিছু বলেছিল না তো কিছু বল সারা রাত তো এভাবে চুপ থাকতে পারবো না হুম আপনি রাজশাহীতে কেন আসছিলেন আর বলিস না আমার একটা বান্ধবীর বিয়েতে এসেছিলাম ও তুই বিয়ে করেছিস না ম্যাম কেন কাকে বিয়ে করব কাকে করবি মানে দেশে কি মেয়ের অভাব পড়েছে আসলে সেটা না তো কি আমার পরিবার নেই তাই আমার বিয়ে করা একটু সমস্যা এখানে সমস্যার কি আছে দেশের মধ্যে অনেক মেয়ে আছে যাদের পরিবার নেই তাদের মধ্যে একজনকে বিয়ে করবি হ্যাঁ ওরকম হলে আমি করব না কেন সেটা না হয় নাই বলি ওই বল আমার মাথা একটা দুষ্ট বুদ্ধি ছিল তাই আমি বললাম ম্যাম আপনার মতো সুন্দরী হলে ভেবে দেখতে পারি তোর ভাবা লাগবে না আমার মতো কেউ তোর দিকে তাকাবেও না সেটা আমার জন্যই ভালো কেন তাহলে আর বিয়ে করা লাগবে না হইছে থাম এবার চল লাইনের ওই পাশটা থেকে ঘুরে আসি ইরা ম্যাম যেদিকে যাচ্ছে আমিও তার পিছনে পিছনে যাচ্ছি এখানে এসে দেখি একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে আর লাইনের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা সোজা গ্রামের দিকে চলে গেছে চল রাস্তাটা দিয়ে গ্রামের দিকে যাই না ম্যাম এত রাতে যাওয়া ঠিক হবে না আমি কি বলছি তোকে সরি ম্যাম চলুন যাই এ হলো মেয়ে মানুষ ভালো মন্দ কিছুই বোঝে না এখন আমরা হাঁটছি গ্রামের ভিতরে গ্রামের ভিতরটা পুরো নিস্তব্ধ একটু পর ম্যামের সাথে বেশ ভালোই কথা জমে উঠেছে ম্যাম আমাকে বলল তুই কি সারা জীবন এইভাবেই কাটাবি জানি না জানিস না মানে আমার ভাগ্যে কি আছে আমি কি করে বলবো হুম সবার তো ফিউচার প্ল্যান থাকে তোর নেই না অদ্ভুত আচ্ছা ম্যাম আমার কাছে একটা জিনিস খুব খারাপ লাগছে কি বললে রাগ করবেন না তো না বল স্টেশনে যখন আপনাকে দেখলাম তখন একটা জিনিস খেয়াল করেছি কি সেটা আপনার আধুনিক পোশাকের সাথে আপনার সৌন্দর্য একদম বেমানান কি বলিস সবাই তো অনেক প্রশংসা করে সবার চোখ নেই তাই তো কেমন সাজলে আমাকে ভালো লাগবে অতি সাধারণ যেমন এই যে হেয়ার কালার করেছেন এটা আপনার চুলের সৌন্দর্য নষ্ট করেছে আর আপনার ঠোঁটে এই থাম জি ম্যাম তুই অন্ধকারে আমার ঠোঁট কিভাবে দেখলি ওই যে বললাম না স্টেশনে দেখেছি উফ বাদ দে তোর ডায়লগ আর এখন হাতে থাক জি ম্যাম আর সামনে না গিয়ে গই চলেন ফিরে যাই আর একটু চাপো তারপর ফিরবো পরিবেশটা ভালোই লাগছে রাতে কখনো এভাবে গ্রামে হাঁটিনি 
আমরা হাঁটতে হাঁটতে আরও একটু এগোলাম আমি হঠাৎ দুটি লোক লাইট নিয়ে আমাদের সামনে আসলো তাদের হাতে মাছ ধরার পোলো মাছ ধরতেই যাচ্ছে মন হয় তাদের মধ্যে একটা লোক বলল এই তোমরা কারা এই গ্রামে তো আগে কখনো দেখিনি ভাই আমাদের ট্রেনটা যান্ত্রিক কুরতুরির জন্য থেমে গেছে তাই আমরা এখানে একটু হাঁটতে এসেছি লোকটি আবার বলে উঠল এই তোমরা থামো সব বুঝে গেছি চলো আমাদের সাথে কোথায় যাব কোনো কথা না চলো আমাদের সাথে অতৎপর লোক দুটো আমাদের একটা বাড়ির ভিতরে নিয়ে এলো আর আমি মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ করছি কি যে হবে গ্রামের মানুষ সব কিছুতেই খুব সিরিয়াস রাত করে মেয়ে নিয়ে বাইরে দেখলেই উল্টো পাল্টা ভাববে আমার বেলাও ঠিক তাই হলো এরা শুধু বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে আমিও মনে মনে বলছি দেখান কেমন লাগে একজন বাড়ির গিন্নিকে ডাকা শুরু করল বুঝলাম এটা তার নিজের বাড়ি লোকটির বউ এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল এটা কারা ওরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে তুমি ওদের ঘরে নিয়ে যাও আমি হুজুর ডাইকা নিয়ে আসছি ভাই ভাই হুজুরের ডেকে কি করবেন বিয়ে করাই দেবো তোমাদের ভাই ভাই শোনেন উনি আমার কেউই না আর আমি পালাইয়াও আসি নেই উল্টা পাল্টা কথা বলো না একটা মাই এত রাতে তোমার সাথে ঘুরে এর মানে আমরা কি কিছু বুঝি না ভাই এমন করেন না তুমি ওদের ঘরে নিয়ে যাও আর আমি যাইতেছি হুজুরকে ডাকতে আমাদের কাছে একজনকে রেখে লোকটি অন্ধকারে হাওয়া হয়ে গেল আমি ইরার দিকে তাকিয়ে দেখি ও মুখটা কাঁচু মুচু করে রেখেছে আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে কথা বলতেও পারছি না সময় যাচ্ছে আর লোকজন বাড়তে শুরু করেছে আমাদের দুজনকে দুরুমে রাখা হয়েছে কিছু সময় পর হুজুর আসলো আমি তাকে বুঝালাম সুস্থের কথা হলো হুজুর বুঝেছে কঠিন একটা সমস্যা থেকে বাঁচলাম হুজুরটা আমাদের লাইন অবধি এগিয়ে দিল তারপর ওয়াও কি দারুণ অভিজ্ঞতা চুপ করেন তো এখনই তো একটা ইয়ে হয়ে যেত ইয়ে মানে কি যে আরে বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন তা তো জানি তবে দারুণ লাগছে আপনি থাকেন যেখানে ইচ্ছা যান আমাকে ডাকবেন না আমি ট্রেনে উঠলাম ওনার সাথে আর দেখা করলাম না অজরের আজান হলো আর কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ট্রেন যাত্রা শুরু করল আমি ঠিক আমাদের আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি ইরা ম্যাম আবার আসলো তুই ভালোই বদমাইশ তো কি আমি কি করেছি তুই আমার উপর ছাড়ি দিস আমাকে রাগ দেখাস তো কি করব আপনার মাথায় কি ব্রেন নামক জিনিসটা আছে থাকলেও তো মনে হয় কাজ করে না এরকম ছেলে মানুষ করেন কি কারণে বড় হয়েছেন বুঝেন না কিছু আমি জানি এই কথাটা বলার পর আমার চাকরি থাকবে না আপনার বাবাকে কিছু বলতে হবে না আমি অফিসে যাব না আমি তোকে চাকরি দেইনি তাই আমি তো চাকরি কেড়ে নেব কেন এই যে আমাকে বকা দিলি মনে রাখিস এই শাস্তি তুই পাবি ইরা রাগ দেখে তার কেবিনে চলে গেল ম্যাম যে থ্রেটটা দিল তাতে আমার একটু ভয় লাগেনি ওনার কথা মনে হলো কোনো বাচ্চা আমাকে থ্রেট দিল ওনার কষ্টটা সাধারণ শুনলে মনে হয় বারবার শুনি না আমি আবার ভাবনাতে হারিয়ে যাচ্ছি কেন যাই গিয়ে ওনাকে সরি বলে আসি আল্লাহই জানে পরে কি করে আমি ওনার কেবিনের ভিতরে ঢুকব তখনই কারো সাথে ধাক্কা লাগলো তাকে দেখি ম্যাম উনি হয়তো বাইরেই আসছিলেন এটা কি হলো সরি ম্যাম বুঝতে পারিনি তুই আমার কেবিনে কি জন্য সরি বলতে আসছি সরি বলে তো কাজ হবে না তোকে তো আমি মাফ করব না কিছুক্ষণ তর্ক হলো আমি তাকে বললাম আমার উপর কেউ রাগ করে থাকুক সেটা আমি চাই না আপনার মন যা চাই আপনি তাই করেন কথাটা বলতেই ম্যাম আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার গালে দুইটা চর বসিয়ে দিল এখন বুঝতে পারলাম তখন ম্যাম বেশ রেগে গিয়েছিল আমার উপর চরটা না খেলে হয়তো বুঝতে পারতাম না চর মারার উপর ম্যাম বলল তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হবি তাপর খাবার পর এমন অফার পাবো ভাবতেই পারিনি আমি মনে মনে ভাবছি আমি কেন তার সাথে বন্ধুত্ব করতে যাব তার চাল চলন আর আমার চাল চলন রাত দিন তফাত কিন্তু আমি তার মুখের উপর না করতে পারব না যদি আর কয়েকটা তাপর বসিয়ে দেয় ভয় বলে বললাম হব গুড তুই এখন চা তোর নাম্বারটা দিয়ে যা আমি যে কোনো সময় কল করে ডেকে নেব ম্যামকে মোবাইলের নাম্বার দিয়ে আমি আমার জায়গাতে চলে আসলাম সকাল আটটায় আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলাম ইরা ম্যামের কথা অনুযায়ী তার ব্যাগগুলো নামিয়ে দিলাম এখন উনি আর আমি স্টেশনের বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি বাসা থেকে ওনার জন্য গাড়ি পাঠানো হয়েছে গাড়ি জ্যামে পড়েছে তাই অনেক লেট হচ্ছে আমার পেটের অবস্থা খুব খারাপ তাতে কিছু খাওয়া হয়নি ম্যামের সামনে কিছু বলার সাহসও পাচ্ছি না কিছুক্ষণ পর উনি আমাকে বললেন তোর কি কুতা লাগছে জি অনেক তো খেতে আই আচ্ছা আপনি দাঁড়ান আমি যাব আর আসবো তারপর আমি একটা দোকানে গিয়ে চা বিস্কুটের সাথে কয়েকটা কলা খেয়ে নিলাম দোকানে কে টাকা দিতে যাব তখনই মনে পড়লো ম্যামে তো কিছু খায়নি তাই আমি ওনার জন্য কিছু খাবার নিলাম ওনার আর কাছে গিয়ে খাবারগুলো বাড়িয়ে দিলাম তখন আমার দিকে উনি ভুরু কুস্কিয়ে তাকালেন এগুলো তুই আমাকে কেন দিচ্ছিস খেয়ে নিন আপনিও তো কিছু খাননি 
তুই কি ভাবিস আমাকে আমি সকাল সকাল এগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে সবার সামনে খাবো এগুলো তোদের মতো লোকজন খাবে সরি ম্যাম আমি বুঝতে পারিনি অতত্পর খাবারগুলো নিজের ব্যাগে ভরে নিলাম নিজ বাসায় গিয়ে খাবো কিছুক্ষণ পর গাড়ি আসলো আমি ম্যামকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে নিজের বাসায় ফিরলাম আমার হাতে শুধু আজকে দিনটা ছুটি আছে আগামী থেকে ডিউটি বাসায় এসে সব ঠিকঠাক করে নিলাম দিনের বাকি সময়টুকু আর বাইরে বের হলাম না জানালা খুলে দিয়ে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবতে থাকি গত রাতের কথা যদি এটা বিয়েটা হয়ে যেত তাহলে এতক্ষণে আমি মামা শ্বশুর বাড়ি থাকতাম মানে জেলে কি বাঁচাটাই না বাঁচতাম সন্ধ্যার একটু আগেই ইরার কল পেলাম উনি আমাকে তাদের অফিসের সামনে যেতে বলেছে গত রাতে ফ্রেন্ড হয়েছে তাই কথা রাখতে অবশ্যই যেতে হবে বাইরে যাচ্ছি ম্যামের সাথে দেখা করতে তাই একটু স্বাস্থ্য হবে তাই ব্যাগ থেকে নতুন একটা ফুল হাতায় গেঞ্জি বের করলাম একটু স্মার্ট সজার জন্য সুন্দরীদের সামনে তো আর এমনি এমনি যাওয়া যায় না তারপর চটপট রেডি হয়ে অফিসের সামনে গেলাম দেখি ম্যাম তার গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি ওনার সামনে গিয়ে সালাম দিলাম তিনি উত্তর দিয়ে বললেন গাড়ির পিছনে বস যা কোথায় যাবেন আমার বন্ধুদের সাথে তোর পরিচয় করিয়ে দেব সেখানেই যাচ্ছি আমি আর কথা বললাম না আধ ঘন্টা পর ম্যাম তার গাড়ি একটা রেস্টুরেন্টের সামনে থামালেন তারপর আমাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন আমিও তার পিছু পিছু খেলাম সামনে গিয়ে উনি কিছু ছেলে মেয়ের সাথে কথা বলতে লাগলো আমি বুঝলাম এরাই ম্যামের ফ্রেন্ডস ম্যাম আমার দিকে তাকিয়ে বললেন বন্ধুরা তোমাদের জন্য একটা গিফট এনেছি ম্যামের ফ্রেন্ডসরা মধ্যে একটা মেয়ে বলে উঠল কি রে দোস্ত কে এটা আর বলিস না এই প্রাণীকে রাজশাহীতে পেয়েছি এর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেছি তারপর ফ্রেন্ড হবার প্রস্তাব দিয়েছি কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই পাগল আমার কথা বিশ্বাস করে হ্যাঁ বলে দিয়েছে তোরা বলতো এর মতো খ্যাত কি আমার ফ্রেন্ড তখন ম্যামের বান্ধবীটি বলল অসম্ভব দেখ ভাই আমার ফ্রেন্ডদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেই তোকে এখানে নিয়ে এসেছি ইরা একে একে তার বন্ধুদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো আমার পোশাক আশাক নিয়ে তারা উপহাস করতে শুরু করলো একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল ভাই এটা গেঞ্জি না তে না কোথা থেকে কিনছো নাকি কুড়িয়ে পেয়েছো না ভাই সত্যি কিনেছি তখন একটা মেয়ে বলল ও মা তাই দেখো ছেলেটা মাথায় তেল দিয়ে আসছে সবাই হেসে উঠলো সত্যি কথা বলতে আমি তেল দেইনি ওরা পচানি দেওয়ার জন্য এমন করছে ভাবছি এখানে আর থাকা ঠিক হবে না ম্যামকে বলল ম্যাম আমি এখন যাই ওরে বাবুটা এখনই না কিছু খেয়ে যাও হ্যাঁ কিছু খেয়ে যা একটা ছেলে আমার পকেটে হাত ঝুঁকিয়ে দেয় আমার দুর্ভাগ্য যে সেই বিশ হাজার টাকা আমি আমার সাথে করে নিয়ে এসেছি ছেলেটা আমার পকেটে এতগুলো টাকা দেখে বেশ অবাকই হয় আর বলে এত টাকা কোথায় পেয়েছিস যাই হোক এখন আমাদের কিছু খাওয়া আমি আর কি মানা করব মান সম্মান রক্ষার্থে হ্যাঁ বললাম তাতেই ওরা সুযোগ পেয়ে গেল আর নানা রকম দামি খাবার অর্ডার করলো ওরা সবাই খাচ্ছে আর আমি দাঁড়িয়ে আছি একজন খেতে বলেছিল কিন্তু আমি মানা করেছি খাওয়া শেষে হয়ে বিল তো বিশ হাজারের উপরে এলো আমার মাথায় ঢুকলো না সাত আটজন মিলে বিশ হাজার টাকা কিভাবে খায় যেটা জোগাড় করতে আমার বছর খানিক সময় লেগেছিল কম খাবারে এত বিল আর আমার পকেটের টাকা গায়েব আমি বললাম ম্যাম আমি যাই হ্যাঁ যাবি তার আগে একটা কথা বলি কখনো এমন মফিস মার্কে কাজ করবি না এত সহজে কোনো বন্ধুত্ব পাওয়া যায় নাকি জীবনে কোনো কিছু সহজভাবে নিবি না জি ম্যাম যা তাহলে আমি রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে দাঁড়ালাম পকেটে টাকা নেই বাসায় যাব টাকা লাগবে মনে মনে ঠিক করলাম ম্যামের কাছে কিছু টাকা চেয়ে নিব তা না হলে বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে মধ্যরাত হয়ে যাবে কাল সকালে আবার অফিস আছে অনেকটা সময় পরে ওরা বের হলো আমি ম্যামকে ডাক দিলাম তাই তিনি সবাইকে বিদায় দিয়ে আমার দিকে আসলো কি হলো এখনো চাস নি কেন ম্যাম আমার কিছু টাকা পুরোটা বলার আগে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল আমি আবার বললাম গাড়ির ভাড়াটা টাকাটা চাইছিলাম পকেটে আর কোনো টাকা নেই আমার বাসা যেতে অনেক সময় লাগবে কাল আবার অফিস আছে তোর জন্য কি আমি টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ফকিনের বাচ্চা কথাটা সত্যি বুকের মাঝখানে গিয়ে লাগলো আমি আর কথা বাড়ালাম না ওনার দিকে একবার তাকিয়ে হাঁটা শুরু করলাম সেই জায়গা থেকে বাসায় পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো সময়টা শুধু রেস্টুরেন্টের ভিতরে অপমানের কথাটাই বারবার মনের ভিতরে ঘোর পাক কাটছে মানুষগুলো কেমন অন্য কারো আর্থিক অবস্থা না বুঝেই তার টাকা খসানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে টাকাগুলোর জন্য খুব মায়া হচ্ছে ওদের কাছে হয়তো সামান্য টাকা কিন্তু আমার কাছে পাহাড় পরিমাণ অনেক রাতে বাসায় ফিরলাম আর কিছু শুকনো খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম পরদিন সকালবেলা উঠতে আর দেরি করলাম না মোবাইলে অ্যালার্ম দেওয়া ছিল তাই সময় মতো উঠে হাতের কাজগুলো সেরে ফেললাম তারপর খেয়ে দিয়ে অফিসের দিকে রওনা হলাম অফিসে যাওয়ার পর যে সামার সে বললাম তা আমি কখনো ভাবিনি যেখানে স্যার 
মানে ইরার বাবা বসে থাকার কথা সেখানে ইরা বসে আছে এই চেয়ারটাতে ইরা বসা মানে আজকের দিনটা পুরো শেষ আমি রুমে ঢুকে সালাম করে বেরিয়ে আসলাম কিছুক্ষণ পর ইরা ম্যাম নক করলেন তাই আমি ভিতরে গিয়ে বললাম জি ম্যাম বলুন চার নম্বর টেবিলে রাসেল সাহেব অফিসে আসেনি তুই একটু খোঁজ নিয়ে দেখ জি ম্যাম আমি ফোন করে জানালাম রাসেল সাহেব রাস্তায় আছেন আমি সেটা ম্যামকে জানিয়ে দিয়ে বাড়ি এসে বসলাম এই মুহূর্তে জেনারেল ম্যানেজার আমাকে ডাকল কফি এনে দিতে আমি কফি হাতে নিয়ে তার কেবিনে গেলাম তিনি কফি হাতে নিয়ে দেখলেন আর সাথে সাথে এই ফেলে দিলেন কি হয়েছে এটা বলার সাথে সাথে তিনি আমাকে একটা চর বসিয়ে দেন আর বলেন কফির উপরে মরা বাসি পড়ে আছে দেখছিস না সরি স্যার দেখতে পাইনি উনি আমার কলার ধরলেন আর বললেন আমি যদি এটা দেখে খেয়ে ফেলতাম আর যদি অসুখ করত তখন কি তুই স্যার মাফ করে দিন দেখতে পাইনি তবুও উনি অনেক বাজে বাজে কথা বলছিলেন অফিসের মধ্যে একটা সরগোল বোঝে গেল ইরা ম্যাম তার কেবিনে থেকে উঠে আসলেন সবাই মিলে দোষটা শুধু আমাকেই দিয়েছিল এখন ভয় লাগছে হয়তো ম্যাম এখন আমাকে চর মেরে চাকরি থেকে বিদায় করে দেবেন তারপর ম্যাম আমার আর ম্যানেজারের কাছ থেকে সব কিছু শুনলেন তারপর ম্যাম যা করলেন তা দেখে আমি অথবা ম্যাম পরপর দুইটা থাপ্পড় ম্যানেজারকে বসিয়ে দিলেন আর ম্যানেজারকে বললেন আমি কিছু বলার আগে এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন আর হ্যাঁ বাকি সবাইকে বলছি এটা নিয়ে আর কোনো কথা হবে না সমস্যা হয়েছে সমাধান করেছি যা যার কাজে যাও অনেক সময় নষ্ট হয়েছে কিছুক্ষণ ঝড়ের পর অফিস আগের মতো স্বাভাবিক হলো এখন লাঞ্চের সময় আমি বসা থেকে রুটি নিয়ে এসেছি দু একজনকে পানি এনে দিয়ে আমি খাবার জন্য বসব তখনই ম্যামের ডাক মনে মনে ভাবতেছে খাওয়াটাই কপালে নাই মুখ ভার করেই ম্যামের রুমে ঢুকলাম জি ম্যাম কিছু বলবেন তুই খাবার খেয়েছিস না বাসা থেকে খাবার নিয়ে আসছিস নাকি ক্যান্টিন থেকে খাবি না ম্যাম আমি বাসা থেকে খাবার নিয়ে আসছি যা খাবার নিয়ে আমার রুমে আই ম্যাম বুঝিনি আরে হারামি খাবার নিয়ে আমার রুমে আই কথাটা শুনে ভাবছিলাম আমি ঠিক শুনতেছি তো দেরি না করে খাবার নিয়ে এসে আবার ম্যামের কেবিনে ঢুকলাম ম্যাম তো দেখি দামি দামি খাবার সব টেবিলে সাজাচ্ছেন আমাকে দেখে দেখে বললেন এসো আমার মায়ের হাতের রান্না ম্যাম আমি বাইরে গিয়ে খাই আপনি খাওয়া শুরু করেন পানি লাগলে বলবেন এই তুই কি এই জন্য ডেকেছি দেখে তোর খাবারের বাটিটা আমার হাতে দে তো আমি তেমন কিছু আনি নাই শুধু রুটি আমি দেখব দে আমি ভয়ে আমার বাটিটা ওনার হাতে দিলাম লজ্জায় তো আমার মাথা কাটা যাওয়ার মতো অবস্থা বাসায় কিছু ছিল না তার উপর টাকাও নেই তুমি পেঁয়াজ আর মরিচ ছিল সেগুলো কেটে মরিচ আর লবণ মেখে নিয়ে আসছি ম্যাম সেটা দেখে তো কথাটা ভাবতে ভাবতেই উনি টিফিন রুটির ঢাকনা খুলে চোখ বড় বড় করে ফেলল খাবারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমার দিকে তাকালো কিরে এগুলো কি ম্যাম আসলে বাসাতে কিছু ছিল না আর টাকাও নেই রুমে আটা ছিল তাই দিয়ে আর কি একটা ব্যবস্থা করে আনছি এবার ম্যাম আমার বাটিটা টেবিলে রাখলেন আর নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন আর আমি দাঁড়িয়ে আছি উনি একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে তো আর একবার আমার খাবারের দিকে তাকাচ্ছে উনি এখন ওনার সামনে লজ্জাতেই মিটমিটে হাসতেছি উনি কিছু সময় চুপ থাকার পর মুখ খুললেন এই যে খাবারগুলো তোর ওনার খাবারগুলো আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন আমি ওনার কাছে গিয়ে টেবিল থেকে নিজের বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে বললাম আমি যেটা এনেছি সেটা না খেলে আমার পেট ভরবে না আর আপনার খাবার খেলে আমার পেট খারাপ হতে পারে এত ভালো খাবার কোনো দিন খাওয়া হয়নি তো তাই আমার পেটে খাবারটা সহ্য করতে নাও পারে গতকালের রাগটা একটু দেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসলাম নিজের খাবার খেয়ে আবারও কাজে মনোযোগ দিলাম তার কি লাগছে সব দেখাশোনা করছি এরই মধ্যে ম্যাম আমাকে আর ডাকেননি বুঝতে পারলাম তিনিও কিছুটা বুঝতে পেরেছেন আমার কষ্টটা রাতে অফিস থেকে বাসায় ফিরলাম আর পাশের বাসার পরিচিত একজনের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে বাজার থেকে একটা মাছ আনলাম তখন রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি তখন ম্যামের নাম্বার থেকে ফোন আসলো ধরব কি ধরবো না তা ভাবতে ভাবতে ফোনটা রিসিভ করে সালাম দিলাম উনি উত্তর দিয়ে বললেন কি করিস কিছু না এই শোন দুপুরে আমার মুখের উপরে কথা বলে আমাকে লোচ্ছা দিয়ে চলে গেলি তোর ভয় করলো না আমি চুপ হয়ে গেলাম উত্তরে কি বলবো কিছুই বুঝতে পারছি না কিরে কথা বলছিস না কেন ম্যাম অফিসের কোনো কথা হলো বলেন তুই আমার কথা ঘুরাচ্ছিস কেন যা বলছে তার উত্তর দে ওভাবে খাবার নিয়ে চলে গেলি কেন আপনার খাবার খেয়ে আমার ক্ষুধা মিটতো না তাই না জি বুঝতে পারছি তুই আমার উপর রাগ দেখাচ্ছিস সুযোগ ভালোই কাজে লাগাচ্ছিস এখানে কিসের সুযোগ ম্যাম আপনি আমাকে এখন মানা করে দিলে আমার সাথে তো আপনার কোনো অফিসিয়াল সম্পর্ক থাকবে না ক্ষমতা আপনার হাতে সুযোগও তো আপনার হাতে আমি রান্না করছি বাই ম্যাম চুপ রান্না শেষ করে খে আমাকে কল দিবি ম্যাম অফিসের বিষয়ে কি কোনো কথা বলবেন না তাহলে আপনিও কল করবেন না আর আমিও কল করব না 
তো চব্বিশ ঘন্টায় ডিউটি আমি ফোন দেওয়ার পরের সময়টুকু অফিসিয়াল ওকে তাহলে বেতন বাড়িয়ে দিন ঠিক আছে আর তুই অবশ্যই ফোন করবি আর হ্যাঁ কাল অফিসে আসার সময় খাবার নিয়ে আসবি না কেন ম্যাম তোর জন্য আমি খাবার নিয়ে যাব ম্যাম ওসব খাবার দাবার বাদ দিন আমি আমার খাবার নিয়ে সন্তুষ্ট তুই যদি কালকে তোর রান্না করা খাবার নিয়ে আসিস তাহলে আমি তোকে শুধু অফিস থেকেই না দুনিয়া থেকেই বিদায় করে দিব আমি কিছু বলতে যাব তখনই ম্যাম ফোনটা কেটে দিল মনে মনে ভাবছি এত আদিক্ষিত দেখানোর কি আছে আমি তার অফিসে সামান্য একজন পিয়ন আর এমন ব্যবহার করছে মনে হচ্ছে ছিছি না এসব আমি কি ভাবছি হর দিন সকালবেলা উঠে আর রান্না করলাম না সকালে নাস্তাটা বাইরে করেই আমি অফিসের দিকে রওনা দিলাম অফিসে গিয়ে দেখি ম্যাম আগেই এসেছেন প্রতিদিনের মতোই হাজিরা দিলাম তিনি আমাকে তেমন কিছু বললেন না দুপুর পর্যন্ত অস্বাভাবিকভাবেই কাজ করলাম দুপুরে খাবার সময় ম্যাম তার কেবিনে ডাকে আমি জানি উনি আমার জন্য খাবার নিয়ে আসছে আমি ভীষণ লজ্জা লাগছিল কেবিনের এক পাশে সুন্দর একটা খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল ম্যাম আমাকে বসতে বলেন আর আমার সামনের চেয়ারে তিনিও বসে পড়েন উনি একটা প্লেটে খাবার নিয়ে আমাকে দিল আর অন্য একটা প্লেটে উনি খাবার নেন খুব ভয় করছিল এত বড় মানুষের সাথে খাবার খাওয়ার চারটে এখানে কথা নয় তার উপর এত সুন্দরী একটা মেয়ে ম্যাম আমার দিকে খেয়াল করে বললেন তুই হাত দিয়ে খাবি না খাওয়াই দিব জি না ম্যাম একটা কথা কি খাবার বাইরে নিয়ে গিয়ে খাই এখানে খেতে তো সমস্যা কোথায় ম্যাম সত্যি বলতে ভয় করতেছে কি ভয় আরে ভয় কেন পাচ্ছিস আপনার সামনে এইভাবে খাওয়া তো কি হয়েছে খা ম্যাম বাইরে যাই শুভ আমি এক কথা একশো বার বলতে পারবো না আমি আর কথা বাড়ালাম না ভয় ভয়ে খাওয়া শেষ করলাম ম্যাম ছোট বাচ্চাদের মতো খাচ্ছিল ম্যামের খাবার দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে তার চোখে চোখ পড়ে গেল আমার বুকটা তখন ভয় ধুক করে উঠল তখন তিনি ইশারায় বললেন কি হয়েছে আমি মাথা নাড়িয়ে কিছু হয়নি বললাম অতৎপর খাবার শেষ তুই বাসায় যা তো ছুটি কিন্তু কেন আমি দিয়েছি তাই বাসায় তো আমার কোনো কাজ নেই घुमे पड़ी जानिना कतटा समय घूमिए हटात फोन शब्द घूम भेगे जाए फोन हाथी नहीं देखी मैम फोन कर फोन रिसीव करते ही मैम बोलें कई तु कई आरोप छुट्टी दिए तसाय आ ठीकना জি ম্যাম ঠিক আছে আসতেছি এবার বুঝলাম ম্যাম কেন আমাকে ছুটি দিয়েছেন আমার কাছে এটাও একটা ডিউটি আমার কোনো কিছু করার নেই এটাও আমার ডিউটি যেমনি ছিলাম তেমনই বেরিয়ে গেলাম গতকালের মতো আর সেজে ঘুষে গেলাম না যদি আবার অপমান করে পকেটে টাকা আছে তবু হেঁটে যাচ্ছি কারণ এই মাসের চাকরির টাকা পেতে এখনও অনেক দেরি তাই এমনি এমনি টাকা খরচ করা যাবে না তাই আমি ম্যামের কথা মতো সেই লেকের ধারে পৌঁছে গেলাম এর মধ্যে ম্যাম আমাকে দুইবার ফোন করেছিল এটা জানতে যে আমি কত দূরে আছি লেকের পারে যেতে দেখি অনেকে বসে আড্ডা দিচ্ছে অনেক মানুষের মাঝে আমি ম্যামকে খুঁজছিলাম ম্যাম আমাকে দেখেই ডাক দিলেন আমি ওনার দিকে এগিয়ে যাই উনি ঘাসের উপরে বসেছিলেন একটু দূরে থেকেই বুঝতে পারছিলাম ম্যামের কোনো কারণে মন খারাপ আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম ম্যাম আমাকে দেখে বললেন বস এখানে তার পাশে বসতে বসতে বললাম জি ম্যাম বলেন আমি বুঝলাম না দশ মিনিটের রাস্তা আত্মর আসতে এক ঘন্টা লাগলো কিভাবে আসলে ম্যাম কি বলবো হেঁটে আসছি তুই হেঁটে আসছিস কি জন্য টাকা নেই আছে তবে অল্প এটা খরচ হলে বড় সড়ো বিপদে পড়তে হবে ম্যাম ম্যাম কিছু হয়েছে কি তোর জন্য ম্যাম কি করেছি অনেক লেট করছিস আসলে সরি উঠে দাঁড়িয়ে কান ধরে থাক ম্যাম আমাকে কিছু বলতে না দিয়ে আমি উঠতে বলেছি আমি যখন উঠতে যাব তখন ম্যাম আমাকে হয়েছে থাক বলে বসতে বলে টাকা আছে তো তাই না না আছে চল আইসক্রিম খাবো আমার টাকা দিয়ে তো কখনো কোনো মেয়েকে বিল দিতে দেখেছিস তুই না তো আমার কাছে টাকা চাইবি না চল আইসক্রিম খাবো ম্যাম ম্যাম শুনেন মনটা একটু নরম করে টাকাগুলো শেষ হলে অনেক বড় বিপদে পড়ব সেটা তো আমি জানি না তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ডের জন্য মানুষ চান দেয় 
আর আমি তো শুধু তোর কাছে টাকা চাইছি জানতো আর না আমি অসের মতো দাঁড়িয়ে আছি এখন আমার পকেটের বারোটা বাজবে তারপর ম্যাম আর আমি আইসক্রিম খেলাম আমাদের মধ্যে কোনো কথা হচ্ছিল না আমরা দুজন হাঁটছিলাম আর মাঝে মাঝে দরকার হলে ম্যাম নিজে থেকেই কথা বলছিলেন লেকের পাট থেকে বের হয়ে রাস্তায় আসলাম তখন তার গাড়ি নিয়ে আসছেন দেখে মনে হচ্ছে চলে যাবে তা আমি বললাম ম্যাম তাহলে আপনি যান আমি গেলাম কই চাস তুই বাসায় না গাড়িতে উঠ লং ড্রাইভে যাব না ম্যাম আপনি যান আমি বাসায় যাই ব্রেক আপ যা বাসায় গিয়ে মর ম্যাম রাগ দেখে গাড়িতে হাইলান দিয়ে দাঁড়ালেন এরকম অবস্থায় তো আর রেখে যাওয়া যায় না তাই আমি তার দিকে একটু এগিয়ে গেলাম আর উনি যে একটা শব্দ বলেছেন সেটার মানে জানার জন্য তাকে প্রশ্ন করব যদিও আমি জানি তবু প্রশ্ন করব যাতে ওনার রাগটা ভেঙে যায় আর আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে মনোযোগী হয় ম্যাম ব্রেক আপ কি তুই জানিস না ন্যাকামো করিস সত্যি জানি না তোর আর আমার যে বন্ধুত্ব আছে সেই বন্ধুত্ব শেষ করার নামে ব্রেক আপ ওহ ম্যাম আমাদের মধ্যে তো এমন কিছু নেই শুভ আমি তোকে বলছি না তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আপনি তো বলেছিলেন যে এটা মিথ্যে ছিল গাড়িতে ওট সব বলছি আমি কথা বাড়লাম না যখন গাড়ির পিছনের দরজা খুলতে যাব ওই হাত আরাম কি করিস বসবো না সামনে আয় পেছনে না গাড়িতে উঠলাম ম্যাম ড্রাইভ করছেন আর আমি তার পাশে বসে আছি সন্ধ্যা হয়ে আসতেছে ম্যাম এবার আমার সাথে বেশ ফ্রিভাবে কথা বলা শুরু করলেন আমরা কি কুমিল্লা চাচ্ছি এত দূরে কেন আরে লং ড্রাইভ তো আর রাগ ভাঙাতে সময় লাগবে কিসের রাগ তুই আমার উপর রেগে আছিস আমি জানি আপনার উপর কি জন্য রাগ করব ওই যে সেদিনের রেস্টুরেন্টের সেই ঘটনার জন্য হ্যাঁ ম্যাম কি যে বলেন এই দিন আপনার মজা করেছেন আমিও মজা পেয়েছি ওরে শুভ আমাকে কি বাচ্চা মনে হয় আপনার এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে আমার মাথায় কি এতটুকু বুদ্ধি নেই যে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে আমি বুঝবো না না বুদ্ধি তো আপনার অনেক আছে হয়েছে শুন আমি কি বলি রাতে কি খাবে বল সন্ধ্যায় তো অনেক কিছু খেলাম রাতে আর কি খাবো না তবুও কিছু খাবার নেই আর দুইটা পিজ্জা আপনার ইচ্ছা ম্যাম আমার না ভয় করছে কেন আপনার বাবা যদি জানে অফিসের পিয়নকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছেন তো কিভাবে জানবে আমি তো আর বলবো না তো অফিসে যাব যখন তখন তো জানতেই পারবে সেটা আমি দেখে নেব তোর কোনো চিন্তা করতে হবে না এখন বল আমাকে মাফ করেছিস কিনা আপনি তো দোষ করেননি তোকে যে কি করব আমি দেখ আর রাগ করে থাকিস না প্লিজ মাফ করে দে রাগ করিনি তো আমি তো চোখে রাগ দেখতেছি আচ্ছা আমার উপর তোর রাগ নেই সত্যি তো হ্যাঁ সত্যি সত্যি নাকি মিথ্যা তা আমি একটু পর বুঝবো আমি যেটা করতে বলবো সেটা যদি না করিস তাহলে বুঝবো তুই আমার উপরে রেগে আছিস কি যে বলেন আমি তো আপনার সব কথাই শুনি মাঝপথে আবার আমরা কিছু খাবার খেলাম দুজনে বেশ কথা বলতে বলতে যাচ্ছি ইরা ম্যাম গাড়িটা এখন বেশ ধীর গতিতেই চালাচ্ছেন আজ বেশ কুয়াশাও পড়েছে এই চল বাইরে গিয়ে কুয়াশার বৃষ্টিতে ভিজে এই না এটা করবেন না বাইরে গেলে বিপদ আবার সেদিনের মতো কিছু হলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে যাব না তো তোর কেয়ারিংটা আমার খুব ভালো লাগে সেটা পাওয়ার জন্যই কথাটা বললাম হুম তুই কাউকে ভালোবাসিস না কোন ভালোবাসা মানে পছন্দের মানুষ বা বিয়েটে করার ইচ্ছে এমন এর আগেও তো বলেছি ওরকম কেউ নেই কাউকে দেখে পছন্দ হয় না না প্রায় সবার মধ্যেই ভেজাল আছে ভেজাল মানে মানে আবার কি এখন তো প্রেমের বাজার চলে বাজারটা বেশ গরম এক একটা দশ বারোটা প্রেম করে তার উপর ওয়েটিং এর আগে তুই জানিস কিভাবে চোখ খোলা রাখলে সবই টের পাওয়া যায় ম্যাম আপনার পছন্দের কেউ নেই না রে এসব পছন্দ পছন্দ আমার হয় না আমাকে যে বুঝতে পারে তাকেই আমার পছন্দ ও তো আপনার বাবা আপনাকে বিয়ে দিবে না কি সব প্রশ্ন যে করিস বিয়ে দিবে না কেন অবশ্যই দিবে হুম তাদের পছন্দে বিয়ে করবেন হ্যাঁ এটাই তো স্বাভাবিক হঠাৎ করে এই মাঝে রাস্তায় জ্যাম পড়ে যায় আর কুয়াশা বেশি হয় সব গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় ম্যাম গাড়ির হেডলাইট বন্ধ করলো আর কথা থেকে যেন একটা চাদর বের করলেন তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি এখন ঘুমাবেন না খুব শীত করতেছে প্রচুর তাই শরীরের উপরে দিয়ে রাখি হুম আমি বাইরে তাকালাম বাইরে কুয়াশা পড়েছে কিছু দেখা যাচ্ছে না তবুও তাকিয়ে আছি তার দিকে তাকালেই আর চোখ ফেরানো যায় না তাই তাকানোটাই বিপদ এরই মধ্যে ম্যাম বলে উঠলেন কি রে তুই কি এমন চুপচাপ থাকবি কি বলবো ম্যাম আসলে খুব শীত করতেছে আগে বলবি না আই চাদরের মধ্যে আমি মনে মনে ভাবছি আর এক বিপদ কি হলো আই না ম্যাম ঠিক আছে শীত কমে গেছে 
ভয় পাচ্ছিস তাই না ভয় নেই আয় কাছে আয় আরে খুব কাছে না চাদরটা খুব বড় তুই একটু কাছে আসলেই হয়ে যাবে আমি একটু কাছে গেলাম ম্যাম চাদরে মুড়ি দিল আমি সেটা নিয়ে আমার শরীর ঢেকে নিলাম এবার আমি কাঁপতেছি শীতে না ভয় আমার কাপুনি দেখে ম্যাম বললেন ওরে আল্লাহ তোর এত শীত করতেছে কথাটা বলে ম্যাম আমার খুব কাছে চলে আসলেন তবে ম্যামের শরীরের সাথে আমার শরীরের স্পর্শ কোনো হয়নি অনেক চেষ্টা করে নিজের কাপুনি থামালাম ম্যামের চোখে ঘুম ঘুম ভাব এসে গেছে তাই আমি বললাম ম্যাম আপনি তো ঘুমাচ্ছেন কই না তো আপনার কি খুব ঘুম পাচ্ছে অনেক এখন ম্যাম ধীরে ধীরে খুব সুন্দরী হয়ে উঠেছে শুনেছি সুন্দরী মেয়ে ঘুমালে আরও বেশি সুন্দরী হয়ে ওঠে আর সেটা নিজের চোখে দেখলাম আমি যদি ওনার বর হতাম তাহলে এখন ওনার কাছে গিয়ে ওনাকে নিজের বুকের মধ্যে রাখতাম পরক্ষণে মনে পড়লো কি সব ভাবছি আমি ছিছি কি সব আসছে আমার মাথায় ম্যাম ঘুমে আর ঠিক থাকতে পারলো না আমার খুব কাছে আসে আর আমার কাঁধের মধ্যে মাথা রাখার চেষ্টা করছে এবার সব ভুলে যাই আমি আর আমি নিজে থেকেই তার দিকে এগিয়ে যাই আবার উনি তার মাথা আমার কাঁধের উপরে রাখে এখন আমার বুকের মধ্যে হাত তুলি পেটা হচ্ছে ওনার নিঃশ্বাস আমার শরীরে লাগার পর পরই আমার কেমন জানি একটা অনুভূতি হচ্ছে না পারছিলাম কিছু বুঝতে না পারছিলাম কিছু ভাবতে কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর ম্যাম জায়গা পায় আমি জেগেই আছি একটুর জন্য চোখ বন্ধ করে নিই ম্যাম দেখলো যে আমার কাঁধে তার মাথা দেওয়া আছে তাই তিনি দ্রুত মাথা উঠিয়ে বললেন যে সরি সরি আমি ঘুমের মধ্যে না ম্যাম আসলে আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম কারণ আপনি বারবার ঝাঁকুনি দিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন তাই ম্যাম লজ্জা পেয়েছে লজ্জা মাখা মুখ নিয়ে বললেন রাত অনেক হয়েছে তাই চা এনেছি সব খেয়েই নে চল জি ম্যাম আপনার ইচ্ছা তুই সব আমার উপরে নির্ভর করিস কেন নিচে থেকে কিছু বলতে পারিস না ঠিক আছে চলেন খাই অতঃপর আমরা খাওয়া শুরু করলাম হঠাৎ পুলিশ এসে নক করলো ইরা ম্যাম গাড়ি থেকে নেমে পুলিশের সাথে কথা বলছিল আপনারা কোথায় যাচ্ছেন কুমিল্লা দদ্দ গ্রাম তারপর পুলিশটি আমাকে দেখিয়ে দিয়ে ইরা ম্যামকে বললেন উনি আপনার কে হন বর উনি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ভয় পাচ্ছেন নাকি আমি মনে মনে বললাম ভয় পাবো না পুলিশকে কি মিথ্যাটাই না বলল ম্যাম তারপর ইরা ম্যাম আমাকে বলল এই তুমি এখানে আসো আপনারা যে স্বামী স্ত্রী তা আমি কিভাবে বুঝবো এটারও প্রমাণ লাগবে হ্যাঁ আমার চাচু আবু সাঈদ তিনি পুলিশ কমিশনার আবু সাঈদ উনি তো ঢাকায় থাকতেন তাই না হ্যাঁ আপনারা কি ঢাকা থেকে আসছেন হ্যাঁ ঢাকা থেকে তো আসছি সাঈদ কে আমি চিনি ও আমার বন্ধু দাঁড়ান আমি ওকে ফোন করছি তুমি আগে বলবা না সাঈদ তোমার চাচু সরি মামুনি ইরা তো পড়ল মহাবিপদে যদি ওর চাচাকে বলে দেয় যে ও বরকে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে তাহলে তো ইরা শেষ এদিকে ইরার চাচা ফোন রিসিভ করেছে দুই বন্ধু একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে পুলিশটা ইরার চাচাকে ইরার কথা বলল ইরা এসব কথা শুনে ইরার চাচা বড় সড় একটা ধাক্কা খেলেন অতপর পুলিশ আমাদের দিয়ে জানিয়ে চলে গেল আর আমরা গাড়িতে গিয়ে বসলাম ইরা তো ভয়ে শেষ একটু পর ইরার ফোনে তার চাচা কল করল ইরা ভয় ভয়ে ফোন রিসিভ করল তারপর ইরার চাচা ইরাকে বললেন তুমি কোথায় আছো কার সাথে আছো কিভাবে আছো সেটা আমি জানতে চাচ্ছি না তুমি যার সাথে আছো তাকেই কাল আমাদের বাসায় নিয়ে আসো ঠিক আছে ঠিক আছে চাচু ইরার চাচা ফোন রেখে দেয় আর ইরা আমাকে বলতে শুরু করলো এখন কি হবে আপনারই তো দোষ আপনি মিথ্যা বলতে গেলেন কেন সত্যি বললে যদি সমস্যা করত পুলিশ তাই আর আমি আগে থেকে ভেবে রেখেছি পথে সমস্যা হলে এগুলোই বলবো তবে এই হারামের পুলিশটা যে চাচুর বন্ধ হবে কে জানতো আচ্ছা টেনশন করবেন না বাসায় গিয়ে সত্য কথাটা বলে দিবেন তাহলেই তো হবে ভয়টা আমাকে নিয়ে না তোকে নিয়ে কেন জানি না কি হবে ওরা তোকে কি বলবে আমি কিভাবে সামলাবো বুঝতে পারছি না ইরা ভেঙে পড়ল এই মুহূর্তে আমি বা ইরাকে কি বলবো বুঝতে পারছি না ভাবছি এর সাথে থাকলে সমস্যায় পড়তে হয় ম্যাম বেশ টেনশনে পড়ে গেছে একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে আর একবার বাইরে তাকে এই অবস্থা দেখে খুব মায়া হচ্ছে তাই তার টেনশন কমানোর জন্য আমি তাকে ডেকে বললাম ম্যাম এতটা টেনশন করে লাভ কি যা হবার হবে ওনাদের সব সত্যিটা বললে হয়তো ওনারা বুঝতে পারবে সত্যটাই বা কিভাবে বলবো আমার তো তাদের সামনে কথা বলতে ভয় হাত পা কাঁপে আচ্ছা ম্যাম ওনাদের সাথে আমি কথা বলবো আরে তোর সাথে তারা কথাই বলবে না সেটা দেখা যাবে আগে তো বাসায় যাই রাতটা কাটলো জেগে জেগেই রাতে শেষে যানজট কেটে গেল আমরা ঢাকা ফিরলাম আর সোজা ম্যামের বাসার সামনে হাজির হলাম ম্যাম আমাকে বাইরে রেখে ভিতরে গেলেন ভিতরে যে কি হচ্ছিল তা আমার অজানা কিছু সময় পর ম্যামের সাথে তার পুরো পরিবার বাইরে আসলো আমি তো তাদের দেখে ভয় শেষ 
ম্যামের বাবাকে দেখে আরো ভয় বেড়ে গেল কারণ উনি তো আমাকে চেনেন অতৎপর স্যার আমার কাছে এসে বললেন তুই তো আমার অফিসের পিয়ন তাই না জি স্যার কথাটা শুনেই আশেপাশে সবাই হেসে উঠল আর ইরা চাচা ইরাকে ডেকে বলল আরে এত মানুষ থাকতে তুই কিনা একটা পিয়নের সাথে লং ড্রাইভে গিয়েছিলি ইরা চুপ করে আছে কারণ সে এখানে কথা বলতে সাহস পাবে না চুপচাপ থাকতে হবে তাকে এবার স্যার আমাকে বললেন তোকে যেন আর অফিসে না দেখি ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার আমি চলে আসলাম ওদের ওইখান থেকে বাইরে সে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেললাম যাক যেমন কোনো বকা দেয়নি ম্যামকেও হয়তো কিছু বলেনি নিজের বাসায় আসলাম দুদিন পর খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে কারণ পকেটে টাকা প্রায় শেষ শুয়ে শুয়ে ভাবছি এখানে থাকতে না পারলে চলে যাব দিনটা কোনো রকমে পার করলাম পরদিন সকালে ঘুম থেকে জাগ না পেলাম কিন্তু বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না হঠাৎ মোবাইলে একটা মেসেজ আসলো তাই মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখলাম বিকাশ কোম্পানি থেকে মেসেজ এসেছে বিরক্ত হয়ে ফোনটা রেখে দিলাম শুয়ে শুয়ে টাকার কথা ভাবছি এমন সময় মনে হলো মোবাইলের স্কোনে কিছু একটা দেখেছি ঝটপট মোবাইলে হাতে নিয়ে দেখি আমার অ্যাকাউন্টে কে জানি পঁচিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছে আরও একটা মেসেজ আছে সেটা ম্যামের নাম্বার থেকে এসছে মেসেজটা সেন্ড করে দেখি শুধু উনি ব্রেক আপ লিখে পাঠিয়েছে নিজে নিজে বুঝে নিলাম টাকাটা উনি পাঠিয়েছেন হয়তো আমার প্রতি তার দয়া হয়েছে যাক টাকাটা পেয়ে আমারও ভালোই হলো অন্য একটা কাজ খুঁজতে সুবিধা হবে ম্যামের সাথে কোনো দিন দেখা হলে ধন্যবাদ দিব কিছুক্ষণ পর আমার রুমের দরজায় কেউ নক করেছে আলসেমি সেরে উঠে দরজা খুললাম দেখে পাশের বাসের বড় ভাই এসেছে যার কাছে আমি টাকা ধার নিয়েছি সে আমাকে বলল শুভ টাকাটা আমার আজ খুব প্রয়োজন তুই যেভাবে পারিস আমাকে টাকাটা দে আচ্ছা আপনি বাসায় যান আমি টাকা নিয়ে আসতেছি অতৎপর দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে বিছানায় মোবাইলটা নিতে যাব তখনই আবার নক তাই কেমন যেন একটা রাগ উঠল মাথায় তখনই দরজাটা খুলেই বললাম আরে ভাই বললাম তো দিয়ে আসব খুব ধমকে সরে বলেছি আমার এমন করে কথাটা বলা ভুল হয়েছে কারণ সামনে ইরা ম্যাম দাঁড়িয়ে আছে তখন ম্যাম আমাকে বললেন কি সমস্যা এত রেগে আছিস কেন আপনি এখানে আমি বেশ অবাক ম্যামকে এখানে এইভাবে আশা করিনি আমার সামনে থেকে সর কুত্তা ভেতরে যাব আমি সরে দাঁড়াতেই উনি ভিতরে ঢুকলেন আর সোজা আমার বিছানায় গিয়ে নিজের শরীরটা এলিয়ে দিলেন আমাকে বলল ফ্রেশ হয়ে নে আজকেও আবার কোথাও যাবেন নাকি আরে না তুই যা ফ্রেশ হয়ে নে কথা আছে আচ্ছা আমি বাইরে থেকে আসছি একটু ওকে আমি বাইরে এসে বিকাশ থেকে টাকা তুলে বড় ভাইকে দিয়ে আসি উনি যদি আবার আমার রুমে আসতো আর ম্যামকে দেখতো তাহলে ভিন্ন কিছু ভাবতো তাই টাকাটা দিয়ে আসলাম রুমে এসে দেখি ম্যাম ঘুমিয়ে গেছে আমি কিছু না ভেবে ফ্রেশ হয়ে বাইরে আসলাম আর ম্যামের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম এই মেয়েটা যে কি হয়েছে কিছুক্ষণ পর উনি চোখ খুললেন আর আমাকে দেখে বললেন খাওয়া হয়েছে না টাকা না পাঠিয়ে দিলাম এখনো খাসনি কেন উঠতে দেরি হয়েছে তাই যা বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আয় একসাথে খাবো ম্যাম আপনি এই পরিবেশে খেতে পারবেন না তুই পাইলে আমিও পারবো মনে মনে ভাবলাম না কথা বাড়িয়ে লাভ নেই এই মেয়ে আমার কথা শুনবে না তাই বাইরে গিয়ে মেমের কথা মতো খাবার নিয়ে আসলাম সকালে সকালে বিরিয়ানি নিয়ে আসলাম কি কুনব ভেবে না পেয়ে এটা নিয়ে আসলাম বাসায় এসে দেখি ম্যাম আমার বিছানায় গোছাচ্ছেন তাই আমি তৈরি ঘড়ি করে বললাম ম্যাম ম্যাম ছিছি কি করেন এসব যদি আপনার পরিবার জানে তো হলে আমাকে মেরে ফেলবে ম্যাম প্লিজ আপনি চলে যান চুপ থাক খাবার এনেছিস জি তোর সাথে তো ব্রেক আপ হয়েছে আমার তাই না সেটা আমি কি জানি ওই যে সকালে মেসেজ দিলাম ওইটা আপনি কি জন্য দেন আমি জানি না ব্রেক আপ হয়েছে তাই লিখেছি ওহ ভালো ম্যাম আপনি খাবার খেয়ে বাসায় চলে যান আপনার সাথে থেকে আমার চাকরিটা গেছে কিন্তু জীবনটা যাক তা আমি চাই না চাকরি গেছে তো কি হয়েছে আপনাকে তো বেতন দেওয়া হয়েছে এত টাকা কেন দিয়েছেন বিশ হাজার টাকা তোর আর বাকি পাঁচ হাজার টাকা তোর বেতন যদিও আরো কিছু টাকা আছে তবে মাস শেষে দিয়ে দেব কাজ না করে টাকা আমি নিব না কাজ তো তোকে দিবই কি কাজ আমার সাথে সময় কাটানোর জন্য হ আমাকে তো ইয়ে পাইছেন ইয়ে মানে কি ইয়ে মানে বুঝেন না মানে আমি কি আপনার বিএফ যে আপনাকে সময় দিব তুই আমার মুখের উপরে কথা বলিস সরি ম্যাম তোর সাথে কোনো কথা নেই যা আপনি যে এইভাবে এসে আমার বিছানায় শুয়েছেন এখন কিন্তু আমার সত্যি খুব ভয় করছে এটা যদি আপনার বাসায় কেউ জানতে পারে তো আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে তুই পালিয়ে যাবি তাই না তো পালাবো না আমার কি জানের ভয় নেই কে মারবে তোকে আপনার পরিবারের সবাই মিলে মারবে ভালো তো মায়ের খাবি না আমার এখানে থাকলে চলবে না আমার এই শহর ছাড়তে হবে কি বললি আপনার টর্চারে এখান থেকে পালাতে হবে ও তাই এখান থেকে পালাতে যেন না পারিস সে ব্যবস্থা করতেই হয় দেখছি 
কথাগুলো বলতে বলতে ম্যাম আমার দিকে এগিয়ে আসছেন আমি বললাম মারবেন নাকি না অন্য কিছু করব আপনি এইভাবে তাকিয়ে আছেন কেন আমার ভয় করে এমনিতে কালকের ঘটনায় আমার বুক এখনো ধুক করে ওঠে তার উপর আপনার এই চাহ নেই আমায় দেখে তুই ভয় পাস হ্যাঁ পাইছি দাঁড়া দেখাচ্ছি ভয় কাকে বলে কথাটা বলে আবার ম্যাম আমার দিকে এগোচ্ছে আর আমি পিছাচ্ছি এক সময় আমার পিঠ দরজায় লেগে যায় এবার ম্যাম আমার খুব কাছে চলে আসে আর ম্যাম আমার শরীরের সুগন্ধে আসছে নিশ্চয়ই দামি পারফিউম ব্যবহার করে সব কিছু মিলিয়ে নেশা ধরিয়ে দেবার মতো সুবাস আমার মনের অবস্থা খারাপ ম্যাম যে কী করবে তা আমি বুঝতে পারছি না আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখ হাসছে না আমার তার চোখের ভাষা কবে থেকে বোঝা শুরু করলাম আমি আমার চোখ সরিয়ে নিলাম ওই আমার দিকে তাকা আমি আবারও তাকালাম তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই হুম এইভাবেই তাকিয়ে থাক তাহলে চোখ দিয়ে পানি বের হবে হোক আমার খুব লজ্জা লাগছে এতটা কাছে আসলেন কেন তুই পালিয়ে যেতে পারিস তাই একটু আটকানোর চেষ্টা করেছি জানি না এরপর থাকবে কি না তবুও চেষ্টা করতে ক্ষতি কি কি চেষ্টা করবেন এবার এরা ম্যাম আমার নাকের সাথে নাক লাগালেন আর মিটমিট করে হাসতেছে এই অবস্থাতেই উনি বললেন মুভি তো তোর জায়গায় আমি থাকতাম আর আমার জায়গায় তুই কিন্তু এখানে সব উল্টাটা হচ্ছে আমি কিছুই বললাম না এবার আমি আর চোখ খুলে রাখতে পারলাম না চোখ খুলে রাখার শক্তি আর আমার নেই আহারে আমার বেস্ট কথাটা বলেই ম্যাম আমার নাকে নাক ঘষা শুরু করলেন তাই আমি কোনো রকম নিজেকে সামলিয়ে বললাম ম্যাম একটু সরে দাঁড়ান আগে বল পালাবি না পালাবো না প্রমিস কর প্রমিস পালাবো না এভাবে হবে না তাহলে এবার ইরা তার জামাটা সরিয়ে দিল বলল নাভি টাচ করে বলতে হবে ওনার নাভি দেখেই আমি চোখ সরিয়ে ফেলি অসম্ভব সুন্দর একটা জিনিস দেখলাম আমার চোখ বারবার তার নাভির দিকে তাকাতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি অনেক কষ্টে অন্য দিকে তাকিয়ে আছি এই নে এটা টাচ কর প্রমিস কর ওখানে কেন টাচ করব শুধু শুধু আমি তো বললাম প্রমিস আমি বিশ্বাস করি না ম্যাম ওখানে আমি হাত দিতে পারবো না যত যাই বলেন কেন আপনি যে বড় হবে সেই দিবে আচ্ছা তুই আমার হবু বর নে এখন চাষ কর ছিছি ম্যাম কি বলেন এক কথা এতবার বলতে বলিনি তোকে তোকে হাত দিতে বলেছি না আমার লজ্জা করে তো লজ্জা আমি রাগে বিনা বলে দিলাম মনে মনে ভাবছি ম্যামের মাথা গেছে মনে হয় না হলে এইসব কথা বলছে তাও আমাকে ওনাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া কোনো উপায় নেই তাই বললাম ম্যাম এমন করতেছেন কেন তখন ম্যাম আমার গালে থাপ্পড় দিয়ে বলল আমি যেটা তোকে বলছি সেটা না করে তুই আমাকে প্রশ্ন করিস তাহলে সত্যি কি ধরব তো আমি ভাবছি মায়ের খাওয়া থেকে ধরাই ভালো আর সত্য কথা বলতে নাভি দেখার পর আমিও আর লোভ সামলাতে পারছি না এবার আমি জাস্ট ওনার নাভিতে হাত রাখলাম উনি সাথে সাথেই একবার চোখ বন্ধ করে আবার খুললেন চুপ কেন কথা দিলাম যাব না গুড এখন হাত সরিয়ে নে ওহ সরি এবার ম্যাম আমার থেকে দূরে গেল আমি হাফ সেরে বাঁচলাম আবার ম্যাম আমাকে বলতে শুরু করলো বাবাকে চ্যালেঞ্জ করে আসছি আমি তোকেই বিয়ে করব বলে ও আল্লাহ না ম্যাম এসব কি বলছেন আপনি তুই বুঝবি না আমি তোকে টাকাটা দেওয়ার পর ঝগড়াটা লাগছে আমাকে নিয়ে আপনার পরিবারের সাথে ঝগড়া করতে গেছেন কেন ওরা আমার চরিত্র নিয়ে কথা উঠাইছে তারপরেও আরো বলছে তোর সাথে নাকি আমার প্রেম আছে আচ্ছা মাথা ঠান্ডা করেন হ্যাঁ তোকে আমার সাথে আমাদের বাসায় নিয়ে গেলেই আমার মাথা ঠান্ডা হবে এবার আমি শেষ ম্যাম কি বলেন এইগুলা আমি কেন যাব ঝগড়ার সময় বলেছি আমি তোকে ভালোবাসি তোকেই আমি বিয়ে করব আর তুই আমাদের বাসায় থাকবি মানে আপনি আমার উপরে যাওয়ার টিকিট নিয়ে আসছেন তাই না জানি না ব্যাগ গুছিয়ে নে আর আমার সাথে চল এই মাত্র বলেন আমি যেন না পালাই আর এখন বলছেন আপনাদের বাসায় নিয়ে যাবেন দেখে নিলাম তুই আমার উপর কতটা দুর্বল আর কতটা ভালোবাসিস না আপনি কি যেন বললেন আমি আপনাকে আমাকে আর কিছু না বলতে দিয়ে ম্যাম বললেন সাধু ড্যাপ ড্যাপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকিস আর এক্ষুনি আমার নাভির দিকে তাকিয়েছিলি আমি মনে হয় কিছু বুঝি না ওনার যা কথার স্প্লিট আমি ওনার সাথে পেরে উঠছিলাম না এখন ওনার বায়না আমাকে তার বাসাতে নিয়ে যাবে আর যাই হোক আমার যানটা অকালে চলে যাক সেটা তো আমি চাই না আমি তো যাব না মনে মনে ঠিক করলাম এখন ম্যামকে বোঝাতে হবে ম্যাম আমি যাব না রুমে ছুরি নেই কি করবেন হাত কাটবো আমার এই না তোর সাথে কথা নেই তুই মানা করার কে যা ব্রেক আপ ছুরি কই সেটা বল এবার ভয় পেয়ে গেলাম না না ম্যাম যাব আমি দুত তো তোর কাপড় গুছিয়ে নে ওকে ওকে ব্যাগ গুছিয়ে নেচ্ছি না তুই কাপড় ভাঁজ করে দে আমি ব্যাগে উঠাচ্ছি আমি কাপড়গুলা ভাঁজ করে নেচ্ছি 
আর ভাবছি আমি এরকম জিদ ধরা ভালোবাসার জন্য তার সাথে যাচ্ছি এটা কি ঠিক হবে তাই আমি ইরাকে ভয় ভয়ে বললাম ম্যাম দেখেন এরকম জিদ ধরা ভালোবাসা নিয়ে আপনার সাথে যাচ্ছি এর কি কোনো গ্যারান্টি আছে নাকি সময় শেষ হলে জেদ শেষ হলে আমাকে তাড়িয়ে দিবেন ইরা কেমন ঢং করে আমার দিকে তাকালো আর তার কোমর হাত রেখে আমাকে বললো আমাকে কি আগের দিনের গ্রামের মাতব্যর মনে হয় যে চার পাঁচটা বিয়ে করব বিয়ে একটাই আর ভালোবাসাও একটাই আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন না তাহলে নিয়ে যাচ্ছেন কেন একসাথে থাকতে থাকতে ভালোবাসাটা হয়ে যাবে আচ্ছা চলেন দাঁড়া কিছু কথা বলে নেই জি বলেন আমাদের তো জয়েন্ট ফ্যামিলি বাসায় অনেক মানুষ আছে কেউ যদি বলে তুই কি করিস তখন কি বলবি এখন তো বেকার কি আর বলবো বেকারই বলতে হবে না তুই যে পিওনে চাকরি করিস সেটা বলবি চাকরিটা তো আর নেই আছে আপনি বললেই হবে নাকি স্যার তো আমাকে অফিসে আসতে মানা করে দিয়েছে কোম্পানির 60% শেয়ার আমার তাহলে কোম্পানির মালিক কে জি আপনি হুম আজকে আমাদের বাসায় থাকবো আর কাল একসাথে অফিস যাব ঠিক আছে জি ম্যাম ঠিক আছে জানটা হাতে নিয়ে ওনার সাথে গেলাম ম্যাম কখন কি করে বোঝা বড় দেয় তার মাথায় যে কি ঘরে তা আল্লাহ ও ম্যাম নিজেই ভালো জানেন ওনার বাসার দিকে যতই অগ্রসর হচ্ছি ততই বুকের ধুকপুকানিটি বাড়ছে কিছুক্ষণ পর আমরা ম্যামের বাসায় পৌঁছে গেলাম ম্যাম আমাকে বললেন এই তুই আমার পিছু পিছু থাকবি ওকে জি ম্যাম ওকে অতপর বাসার ভিতরে ঢুকলাম দেখি সবাই বসার রুমে বসে আছে আমাদের দেখে সবাই কথা বলা বন্ধ করে দিল আমি মাথা নিচু করে আছি কারো দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছি না এই ইরার জন্য আমি এই পরিস্থিতিতে পড়েছি ধীরে ধীরে বাসে সবাই চলে আসলো ম্যামের মা বাবা তো আগে থেকে বসে আছেন তারপর ইরা ম্যাম আমাকে দেখিয়ে দিয়ে সবাইকে বলল এই যে আমি আমার বরকে এনেছি আজ থেকে ওইখানেই থাকবে কেউ যদি আমাকে পাশে থেকে বের করে দেওয়ার কথা ভাবো তো আমাকে আমার সব সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে তারপরে বের করে দিবে এবার ইরার বাবা মানে স্যার বলল তুই কি আমার মেয়ে এই কথা শুনে ইরার মা বলল দেখো ওর জেদ খুব তুমি ওকে কিছু বলো না ও ঠিক হয়ে যাবে এই ছেলে তোকে তো আমি আমার দিকে তাকিয়ে স্যার রাগি গলায় কথাটা বলল এবার ইরার মা বললেন ইরা মা তুই ওকে নিয়ে উপরে যা এই কথা শুনে ম্যাম আমাকে নিয়ে তার রুমে আসলো রুমে ঢুকেই চারিদিকে চোখ বুলে নিলাম রুমটা খুব সুন্দর যে দিকে তাকাচ্ছি অবাক হচ্ছি অনেক দামি দামি জিনিস রুমের মধ্যে আমি তো রুম দেখতে ব্যস্ত তখন ম্যাম বললেন তুই বিছানায় উঠে বস আমি আসছি ম্যাম কই যান আপনি নিচে আমার ভয় করে কেউ যদি এসে আমাকে মেরে ফেলে আরে পাগল কে মারবে আপনার ওই পুলিশ চাচা উনি বাসায় নেই আর আমি নিচে যাব আর আসব আচ্ছা ইরা চলে যাবার পর আমি রুমটা ভালোভাবে দেখছিলাম দেখতে দেখতে বিছানায় বসে পড়লাম বিছানাটাও বেশ নরম হঠাৎ ইরার মা রুমে প্রবেশ করলেন আমি তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম উনি আমার কাছে এসে আমাকে বললেন বাবা নাম কি তোমার জি শুভ ও ইরা হয়তো পাগলামি করে এমনটা করেছে তোমার মা মামা ও ফ্যামিলি আছে তারা এসব শুনলে সমস্যা করবে তুই বিকেল পর্যন্ত থেকে চলে যেও একটু পর ইরার রাগ কমবে দেখে নিও আমি কিছু বলার আগেই ইরা রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলে উঠল ওর বাবা মা কেউ নেই আর ওনাকে বিকেল পর্যন্ত রাখার জন্য আমি আনিনি তোমাকে এইসব কথা বলতে কে বলেছে মা দেখ ইরা তোর বাবাকে তুই তো চিনিস তবু বাবা ও আমাকে চেনে বাইরের একটা ছেলেকে ধরে এনে বাসায় ঢোকানো ঠিক হয়নি তোর মা লোকে খারাপ বলবে সমাজ খারাপ বলবে তো তোমরা সবাই আমাকে ওসব পৌঁছলে কেন যে ওর সাথে আমার রিলেশন আছে আচ্ছা আমার সবাই তোর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব এখন তুই ছেলেটাকে বিদায় কর না ওকে আর কিভাবে বিদায় করব ও এখন আমাদের সাথেই থাকবে মানে আমার রাগটা কমে যাক আমি বাবার সাথে কথা বলে নেব তুমি যাও তুই এখানে এসে তোর বাবার সাথে কথা বল যাও তুমি আমি আসতেছি ইরার মা চলে যাবার পর আমি তাকে বললাম ম্যাম আমি বলি কি আপনার রাগ কমে যাওয়ার পর আমি চলে যাব পরিবারের সাথে এমন করতে নেই সবাই যেটা বলে সেটার মধ্যে থাকাই ভালো তুই চুপ থাক তোর থেকে ভালো বুঝি আমি তুই যে চলে যেতে চাস তাহলে আমাদের বন্ধুত্বের কি হবে এরকম বন্ধু পাওয়া অনেক মুশকিল এখন পেয়েছি তাই কাঁচা রাখার চেষ্টা করব তুই এখান থেকে যাওয়ার কথা মুখেও আনবি না ম্যাম আমার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে তার বাবার সাথে যায় কথা বলতে সেখানে অনেক কথা হয় ম্যাম এসে সেগুলো আমাকে বলতে শুরু করে তোর চাকরি কনফার্ম তুই কি ড্রাইভিং করতে পারিস না ও আচ্ছা বাবাকে সব সত্যি কথা বলে দিয়েছি 
তার রাগের মাথায় আমি তোর সাথে অনেক কিছু করে ফেলেছি তুই মন খারাপ করিস না তুই আমার বন্ধু তোকে দূরে সরিয়ে দেব না কাছেই রাখব ড্রাইভার হিসাবে আমি যেখানেই যাব তোকেও নিয়ে যাব খুশি তো ম্যাম এত কিছু করলেন আমার তো এই বাসার লোকজনকে দেখতে ভয় করে আরে ভয় কিসে তুই থাকবি তো আমার সাথে হুম আর তোর থাকার জায়গাও আমার খুব কাছে মানে মানে আমার পাশের রুমে তোর রুম তোর রুম থেকে আমার রুমে আসতে হলে বাইরের দরজাতে আসতে হবে না দুই রুমের মাঝে একটা দরজা আছে দেখবি আই ম্যাম আমাকে আমার থাকার রুমটা দেখিয়ে দিল বন্ধু হিসাবে এটা আমার জন্য ফিক্সড সেই যে কবে রুমে এসে ঢুকেছি বের হবার নাম নেই কিভাবে বের হব বাইরে বের হবার কথা মনে হলেই হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে এই বাসার মানুষকে দেখলেই ভয় করে তবে জানি না তারা কেমন বিকেলবেলা ম্যাম আমাকে নিয়ে বাইরে বের হলো ম্যাম গাড়ি চালাচ্ছে আর ধীরে ধীরে আমাকে সব কিছু শিখিয়ে দিচ্ছে মন্দির সব দেখছিলাম আর শিখছিলাম সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরলাম বাসার কাজের লোকটা আমাকে আমার রুমেই খাবার দিয়ে গেল তার মানে বাকিদের সাথে খেতে হবে না যাক বাঁচা গেল খাবারটা খেয়ে নিলাম ম্যাম তার রুমে বসে অফিসের কাজ করছে আর আমি আমার রুমে বসে আছি কেন কাজ নেই আমার তাই রুমের এপাশ থেকে ওপাশ যাচ্ছি আবার কখনো জানালা দিয়ে খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমার তো আবার প্রকৃতি দেখার অভ্যাস আরেকটু রাত গভীর হলো আমার নজর গেল নিজের ব্যাগের দিকে ব্যাগ থেকে কাপড় এখনো বের করা হয়নি তাই বিছানায় ব্যাগ রেখে কাপড়গুলো বের করছিলাম তখনই মনে পড়ে গেল সকালে সে কথাটা ম্যাম কি টর্চার টানা করেছিল সকালবেলা আর উনি আমার কাছে আসাও তার পেটে হাত রাখা এসব ভাবতেই হাসি পেল খুব এটা ভাবছিলাম তখনই আমার রুমের দরজায় কেউ না গলো ম্যাম ডাকছে তাই তড়ি ঘড়ি করে উঠে দরজা খুলে দিলাম কি করতেছিস তুই এই যে কাপড়গুলো বের করতেছি এবার আমি ম্যামের আরেকটু কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম কিন্তু তার শরীরের সাথে আমার শরীরের ছোঁয়া লাগেনি রাগ উঠায় না আচ্ছা ইংরেজি ভাষায় বলতেছে সরি তোর সরি আমি তুই যাবি এখান থেকে একটু তো দূরে যেতেই বলেছি তাতেই এত রাগ করতে হবে আমি তো দূরের মানুষ দূরেই থাকবো তাই না না কাছের মানুষ না না কাছের মানুষ তো দূরে থাকে না কাছেই থাকে সরি আমার কথাটাই বলা ঠিক হয়নি আপনি আমার কাছে বসাটাই ঠিক ছিল রাত অনেক হয়েছে রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো সকালে অফিস আছে রাগ কমেছে তো আপনার কমে যাবে আমি মনে মনে বলছি এত অভিমানী মেয়ে আমি কোনো দিনও দেখিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছি আমি ভুল করছি না তো ম্যাম এত বন্ধুত্বের কথা বলছেন কিন্তু আমি তো তার ডাকে সারা দিচ্ছি না আমার কি দূরে থাকাটা ঠিক হচ্ছে উনি তো তার বন্ধুর জন্য অনেক কিছু করতেছেন আর আমি তো কিছুই করতে পারিনি বা পারছি না আমি কি তার বন্ধুত্বের ভালোবাসায় সারা দিব মনের সাথে যখন বোঝা পড়া শেষ হলো তখন আমি ম্যামের ডান হাতটা আমার দু হাতের মাঝে নিয়ে বললাম এই তো কাছে এসেছি আর দূরে যাওয়ার কথা বলবো না এমন ভুল আর জীবনেও হবে না সরি সত্যি তো হুম সত্যিই তিন সত্যি ওনার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছিল ওনার রাগটা অনেকটাই কমে গেছে ম্যাম এখন যাই তাহলে কাছে থাকতে ভালো লাগছে না তাই না আপনি তো আমাকে ঘুমাতে বললেন কালকে অফিস আছে বলে পরে ঘুমাবি ম্যাম তখনও জানালার দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে আর তার হাত এখনো আমার দু হাতের মধ্যে রাখা আছে এক অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করছিল তখন সেটা যে কি তা আমি বলতে পারবো না আমি ম্যামের মুখের দিকে তাকালাম দেখি মিটমিট হাসছে আমি তার এমন হাসি দেখে বললাম আপনি এমন আনবো না হয়ে বাইরে তাকিয়ে কি ভাবছেন তোকে আমাকে মানে আরে পাগল তুই আমার জীবনের এমন ভাবে আসলে মানে আমি ভাবতে পারিনি তোর মতো একটা গাধা তবে ভালো মানুষের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে হুম তবে আমার পোড়া তাহলে আর কি করব যাই হোক সব ঠিক হয়ে যাবে যা ঘুমিয়ে পড় আচ্ছা গুড নাইট হুম গুড নাইট পরের দিন সকালে ম্যামের সাথে অফিসে গেলাম সব কিছু ঠিকঠাক চলছে দিনের পর দিন যাচ্ছিল আর আমার অবস্থা ততই ভালো হচ্ছিল ম্যামের সাথে এখন কথা বলতে ভয় করে না আর কোনো কিছু দরকার হলে সোজা সাপটা বলে দেই এদিকে ড্রাইভিংটাও একটু একটু শিখেছি বাসার দু একজনের সাথে কপাও হয় মোটামুটি সব কিছু স্বাভাবিকের দিকে বলা যায় কিন্তু এমন একটা দিন আসলো যে আমার স্বাভাবিক মন আর ঠিক থাকতো না ম্যামের বাবা ম্যামের বিয়ের জন্য ছেলে দেখছে আজ অফিসে যাওয়া হয়নি আমাদের কারণ ছেলেপক্ষ ম্যামকে দেখতে আসবে কিন্তু কেন জানি আমার ভয় ভয় লাগছে ভাবছি ইরার কি বিয়ে হওয়াটা খুব দরকার এমন থাকলেও তো পারে না আমি যা ভাবছি তা ভুল ভাবছি বিয়ে তো হবেই আমি আমার রুমে বসে সটফট করছিলাম ম্যামের রুমে ওকে দিলাম উনি তো বেশ স্বাভাবিকভাবেই আছেন দেখে মনে হচ্ছে না উনি কোনো টেনশন বা ভয়ে আছেন তাহলে আমি ভয় করছি কেন আমি তাকে হারানো ভয় করছি না তো ছিছি তাকে হারানোর কি আছে সে তো আর আমার না ম্যাম আমাকে বলেছেন উনি আমাকে ভালোবাসে আর সেটা বন্ধু হিসাবে আর আমি যেটা ভাবছি সেটা তো অন্য কিছু না নিজের মনের অজান্তেই তাকে ভালোবেসে ফেলেছি এসব কখন হলো আমি তো এরকম কোনো কিছুই ভাবিনি তার সম্পর্কে 
আমি আর আমার রুমে বসে থাকতে পারলাম না তাই আমি ম্যামের রুমে গেলাম ম্যাম বসে বই পড়ছে আমাকে দেখে বলল কিছু বলবি হুম বল আপনাকে কি ছেলে পক্ষ দেখতে আসছে তুই তো জানিস নতুন করে প্রশ্ন করার কি আছে যদি তারা আপনাকে পছন্দ করে তাহলে কি আপনি রাজি হবেন বিয়ে করতে ছেলে যদি ভালো হয় পরিবার যদি ভালো হয় তাহলে মানা করব কেন তাই ঠিক এটাই বলতে আসছিলি হুম না মানে হ্যাঁ সকাল সকাল তোতলানো শুরু করেছিস কিছু কি হয়েছে একটা কথা বলার ছিল এবার ম্যাম বয়টা রেখে আমাকে তার সামনে সামনে বসতে বলল তোকে দেখে মনে হচ্ছে আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিস কিন্তু ভয় পাচ্ছিস বলতে ভয় নেই বল কিছু বলবেন না তো হ্যাঁ আমি তোর বন্ধু না কিছু বলবো না বল আপনি আপনার বাবাকে বলে বিয়েটা ক্যান্সেল করে দিন ওই বিয়ে তো ঠিকই হয়নি কিভাবে ক্যান্সেল করব আর কেনই বা করব আরে আপনি চলে গেলে আমি কিভাবে থাকব ওই কিভাবে থাকবে মানে বাসার সবাই যেমন ভাবে আছে তুইও ঠিক তেমন ভাবেই থাকবি আমাকে ছাড়া আপনি কি থাকতে পারবেন এবার ম্যাম আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনে হয় আমার কথা শুনে অবাক হয়েছে ম্যাম আপনি এই বাসায় বিয়ে করেন মানে তোর মাথা কি ঠিক আছে আই লাভ ইউ মুখফসকে হোক আর যেভাবেই হোক আমি কথাটা বলে ফেললাম মনে মনে ভাবছি বাংলায় বলবো কিন্তু ইংরেজিতে বেরিয়ে গেল আমার কথা শুনে ম্যাম মিটি মিটি করে হাসতেছেন আর বললেন তুই যা বললি ভেবে বলছিস তো না কেন এখানে ভাবার কি আছে আমার ভয় হচ্ছিল তাই বললাম এটা কেন তোর ভয় হলো আপনার চলে যাবার কথা ভেবে আমি চলে যাব তাতে কি হয়েছে তুই একটা বিয়ে করবি তার সাথে থাকবি সে তোর কি আর করবে না আপনাকে লাগবে বাচ্চাদের মতো আবদার করতেছিস কেন জানি না আমি এ এক অন্যরকম শুভকে দেখছি যে কখনো এইভাবে আমার সাথে থেকে কিছু চাইনি আচ্ছা তোর কি লাগবে কেন লাগবে সব বুঝিয়ে বল আমি কিছু বুঝিয়ে বলতে পারবো না আমার আপনাকে লাগবে আর আপনাকে ভালোবাসার জন্য লাগবে আমার এমন কথা শুনে ম্যাম লজ্জায় তো শেষ ম্যাম অন্যদিকে তাকিয়ে হাসছে এবার হাসি থামিয়ে বলল তো এখন আমায় কি করতে হবে আপনি বুঝেন না যতই বুঝি না কেন কিন্তু আপনাকে বলতে হবে আমি কি করব একবার তো বললামই ভালোবাসতে হবে আর আমার কাছে থাকতে হবে যদি বলি ভালোবাসি না চুপ করে রইলাম এই এ কথার উত্তর দে তাহলে আর কি আপনি চলে যাবেন আর আমিও চলে যাব কোথায় যাবি জানি না তাই তো বলেন তো শুনি ভালোবাসার বীজ কবে বপন করেছিলেন আর সেটা থেকে চারা গাছ হলো কিভাবে ইরান আমের একটা পাখি এসে আমার জমিতে তার মুখ থেকে ভালোবাসার বীজটা ফেলে দিয়ে যায় আর সেই বীজটাই পুরোটা বলার আগেই ম্যাম হাসতে হাসতে শেষ ওনার হাসি দেখে আমার রাগ হচ্ছিল আমি ওনাকে কিছু বোঝাতে চাচ্ছি আর উনি হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন এবার উনি হাসি থামিয়ে বললেন আজ সকালটা অন্যরকম ভাবে শুরু হলো এমন হাসির কথা কখনো শুনিনি প্রেমের কথা শুনে বেশ লজ্জা পেলাম হয়তো মনের কথাটা বলা ঠিক হয়নি আমি তার সামনে থেকে উঠলাম আর নিজের রুমে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম তখন ম্যাম ডাক দিয়ে বললেন কই যাস ঘুম পাচ্ছে ঘুমাবো ঘুম নাকি রাগ না ঘুম হুম রাগ না ম্যাম ঘুমই পাচ্ছে আমার জানা আছে তুই এখানে এসে বস কথা না শুনলে বকা দিবে তাই কথা না বাড়িয়ে আবার তার সামনে সামনে বসলাম তখনই এরা বলল আমার আর তোর মাছের সম্পর্কটা কিসের বলতো বন্ধুত্বের তো আমি কি বন্ধুর কথা শুনে হাসতেও পারবো না পারবেন আর এখানে তো হাসলেন কথার মধ্যে এমন রাগে সুর কেন কই না তো আচ্ছা ভেবে দেখ তো তুই যে আমাকে ভালোবাসিস কথাটা বললি আমি কি তা নিয়ে উপহাস করেছি তোর কথা শুনে হাসি পাচ্ছিল তাই একটু হাসলাম আর আমাকে যেটা বললি সেটার উত্তর না দিয়ে কই যাস হ্যাঁ সেটা ভুলে বলে ফেলেছি সরি লাত্তিকা বিকুত্তা ভালোবাসি বল আপনি আবার হাসবেন তাই বলবো না আমার ভালোবাসার দাম আছে ওরে বাবা একটু হাসছি বলে এত রাগ তো শুনি আপনার ভালোবাসার দাম কত সেটা আপনার না জানলেও চলবে আপনি বই পড়েন আমি গেলাম এই বলে আমি চলে যাচ্ছিলাম তখন উনি আমার হাত ধরে ফেললেন আর কেমন কান্না কান্না কণ্ঠে বললেন ওই পাগল আমি তোমার ভালোবাসা নিয়ে উপহাস করি নি তো তাহলে হাসলেন কেন না পাগল এই কথা বলে হঠাৎ ইরা আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করলো আর অভিমানে কণ্ঠে বলল প্রত্যেকটা গল্পে আমি তোমাকে প্রপোজ করি তুমি কি করো তুমি চুপ করে থাকো তোমার জন্য ওয়েট করতে হয় আমায় এই গল্পেরও তুমি অনেকটা লেট করেছ আমার কি অপেক্ষা করে থাকতে কষ্ট হয় না তুমি আমার জন্য কিছু করো না আর করতেও হবে না শুধু ভালোবাসলেই চলবে আর হ্যাঁ রাগ দেখাও কেন আমাকে রাগ শুধু তোমারই আছে আমার নেই আর যদি কখনো তোমার কথায় রাগে সুর পাই তো তখনই ব্রেক আপ ম্যামের এমন কথা ও কাজ দেখে আমার মুখের ভাষায় হারিয়ে গেল 
আচ্ছা আমি তোর কথা একবার আমার বাবাকে সিরিয়াসলি বলবো না কেন স্যার যদি মানা করে দেয় আর আপনাকে যদি আমার কাজ থেকে কেড়ে নেয় বা আমাকে যদি আপনার জীবন থেকে সরিয়ে দেয় তখন আমার উপর বিশ্বাস রাখ ইরা আমাকে ছেড়ে দিল যা বেশ চিন্তিত সাথে আমিও অতৎপর দুপুরে ইরাকে দেখতে আসলো আর দেখে চলে গেল হয়তো তারা পছন্দ করেছে পছন্দ না করে উপায় নেই রুমে বসে হতাশা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না ইরা সেই যে বেরিয়ে গেছে আর রুমে আসার নাম নেই আমি বাইরে যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না দুপুরে শুধু বাসার কাজের মেয়েটা খাবার দিয়ে চলে যায় সন্ধ্যায় ইরা রুমে আসলো ইরা রুমে আসতে না আসতেই আমি তার রুমে গেলাম আর গিয়ে আমি যা শুনলাম তা আমি কখনোই ভাবিনি ইরা বলল বাবা তার ছোট্টবেলার বন্ধু ছেলের সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেছে আর তারা আমাকে দেখে পছন্দ করেছেন আর আজকে আমার পরিবারের সবাইকে অনেক খুশি দেখলাম তাদের খুশির জন্য আমি বিয়েটা করব ভাঙতে পারবো না ইরার মুখে এসব কথা শুনে আমার নিঃশ্বাসটা কেমন যেন আটকে গেল মনে হলো বুকের উপর কেউ পাথর চাপা দিয়েছে আমি কোনো রকম চোখের পানি সামলিয়ে বললাম সমস্যা নেই আপনি যেটা ভালো মনে করেন তুই আমার উপর রাগ করলি তাই না আরে না আপনার সিদ্ধান্তে আমি খুব খুশি হয়েছি পরিবারের কথা চিন্তা করে সব করতে হয় তোমার কথাই আমি কান্নার আওয়াজ পাচ্ছি কি যে বলেন কান্না করব কেন আমি রাজি হওয়াতে আমার বাবা যে কত খুশি হয়েছে তা আমি তার চোখ মুখ দেখেই বুঝেছি আচ্ছা আপনি রেস্ট নেন আমি আমার রুমে যাই ইরা কিছু বলল না চুপ করে বসে থাকলো আমি রুমে আসলাম ছেলেদের তো আর আওয়াজ করে কান্না করতে নেই তবু নিজেকে সামলাতে না পেরে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কান্না করলাম রুমের মধ্যে আর ভালো লাগছে না তাই সাদের দিকে রওনা দিলাম আমি কখনো যাইনি এই বাসায় সাদে আজই প্রথম যাচ্ছি সাদে পৌঁছে এক কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছি ভাবছি ম্যামের কাজ থেকে বিদায় নিয়ে এই বাসা থেকে চলে যাব কারণ এই কষ্ট সহ্য করার মতো না হঠাৎ সাদে কারো উপস্থিতি টের পেলাম একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে কাছে আসতেই বুঝতে পারলাম এটা ইরাস চাচা তিনি আমাকে বলল এই শীতে এত রাতে এখানে কি করিস না মানে এমনি বাতাস খেতে আসছে একটু কি এই শীতে বাতাস রুমে বেশি ভালো লাগছিল না তাই আর কি বেশ চালাক তুই আমি মনে মনে ভাবছি কি চালাকি করলাম তখন ইরার চাচা আবার বলল আমার কথা সোজা উত্তর দিবি জি স্যার তুই ইরাকে ভালোবাসিস কি বলবো বা কি বলা উচিত বুঝতে পারছি না সত্যি বললে আবার কোনো বিপদ হবে না তো ভাবছি সত্যিটা বলবো যা হবার হবে হুম ভালোবাসি তো কতদিন হলো তোদের রিলেশনের কয়েক ঘন্টা মানে আজ সকালে ম্যামকে ভালোবাসি কথাটা বলেছি প্রথমে হ্যাঁ বলেছিল পরে ছেলে পক্ষ দেখে যাবার পর আমাকে না করে দেয় কেন ম্যাম এই বিয়েতে রাজি হওয়ার আপনাদের বাসার সবাই খুশি হয় আর আপনাদের হাসি খুশি মুখ দেখে ম্যাম আমাকে এসে মানা করে দেয় বাহ তুই তো বেশ সাহস নিয়ে কথা বলছিস আমার সাথে তোর ভয় করছে না আপনি তো সত্যিটা বলতে বললেন হুম তো এখন কি করবি চলে যেতে হবে এখান থেকে রাতেই না সকালে ওনার সাথে দেখা করে চলে যাব তো দেবদাস হয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াবি চুপ হয়ে গেলাম উনি মাচা নিচ্ছিল বেশ বোঝে যাচ্ছিল চুপ হয়ে গেলি কেন বল জি স্যার কথাও না আমি ভুল করেছি মাফ করে দিন আমি কাল সকালে চলে যাব হুম যা রুমে যা আচ্ছা এই শোন স্মোক করিস না হুম বাসা কোথায় তোর রাজশাহী ওকে চলে যা সকাল সকাল নেক্সট টাইম আমার সামনে পড়লে সমস্যা হবে তোর আমার সামনে যেন না দেখি জি স্যার আর দেখবেন না আমাকে রুমে আসলাম তার সাথে কথা বলতে আমার তো ভয় করছিলই না চাচ্ছিলাম আরও কিছুক্ষণ কথা বলি তারপর আমার সাথে ম্যামের চাচার যে কথা হয়েছে তা ম্যামকে জানানো দরকার চলে গেলাম তার কাছে আর সব কিছু তাকে বলে চলে এলাম আমার রুমে কিছু সময় পর মনে হলো আমি যে কাল চলে যাব সেটা তো ম্যামকে বলা হয়নি তাই আবার ঢুকলাম তার রুমে ঢুকেই তো আমার চোখ আটকে গেল কারণ উনি ড্রেস চেঞ্জ করছিলেন তার রুমে এখানে আমার কোনো দোষ নেই সব দোষ আমার এই চোখের কারণ যা দেখার সব আমার চোখ দেখে নিয়েছে আমি যখনও অন্যদিকে ঘুরে আমার রুমে চলে আসব তখনই উনি বললেন এই দাঁড়া ম্যাম আমি কিছু দেখিনি কিছু দেখা না দেখার কথা আমি বলিনি কি বলতে আসছিলিস সেটা বল কাল সকালে চলে যাচ্ছি আর অন্যদিকে ঘুরে আছিস কেন আমার শরীরে পোশাক আছে এখন এই দিকে তাকা ঘুরে তার দিকে তাকালাম এখন সব ঠিকঠাক আছে কি জানি বলতেছিলি এত জায়গা থাকতে রুমে কেন ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে এটা বলতে আসছিলি আসলে আমি কাল সকালে চলে যাচ্ছি কোথায় আমার গ্রামের বাড়িতে কেন এখানে থাকতে পারছি না আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে এতদিন তো এমন হয়নি এখন কেন হচ্ছে দেখেন ভালোবাসার মানুষের চোখের সামনে থেকে এইভাবে হারিয়ে যাবে তা আমি মানতে পারব না তুই যদি চাস ব্রেক করে তারপর চলে যাবি ঠিক আছে ব্রেক 
যা বলার বলে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম ওনার কথা ভাবতে ভাবতে চোখের পাথেটা বন্ধ হয়ে গেল রাত তখন কতটা আমি জানি না তবে আমার কম্বলের নিচে কাউকে অনুভব করলাম কেউ একজন এখানে এসে শুয়ে আছে তখন আমার ঘুম ভাঙলো আর চোখ খোলাম কম্বলটা মাথার উপর থেকে কম্বলটা সরে দেখলাম ইরা আমার পাশে শুয়ে আছে আমি এটা দেখে তৈরি ঘড়ি করে উঠে বসলাম এটা দেখে ইরা আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ওনাকে দেখে আমি বেশ অবাক হলাম কিছুদিন পর যার বিয়ে সে এত রাতে আমার সাথে ও আমার পাশে শুয়ে আছে এই মেয়ের মতলবটা কি তখন ম্যাম আমাকে বললেন যেমন ছেলে তেমন করে শুয়ে থাক আপনি এখানে কি করেন দেখছিস না শুয়ে আছে আপনার রুমে যান এখানে কি এটাও আমার রুম এভাবে এত কাছে আসা ঠিক না কোনটা ঠিক কোনটা ফুল তোকে বলতে বলছি আমি যেমনটা ঘুমিয়েছিলে তেমনটাই থাক শোনেন আপনি আমাকে আর কিছু বলতে দিল না উনি উঠে আমার মুখ চেপে ধরল তারপর আমাকে শুয়ে দিয়ে উনি আমার পেটের উপর বসে কম্বলটা আমার পিছন দিয়ে গুঁজে দিল তারপর ইরা তার ফোনের লাইট অন করে সাইডে রাখলো আর ম্যাম তার পা দুটো ভাস করে ভালোভাবে আমার পেটের উপর বসলো তারপর তার হাত দুটো আমার গালে রাখলো বাইরে থেকেই অবস্থা দেখে মনে হবে একটা ত্রিভুজের মতো ভিতরে আলো থাকায় ছোট একটা ত্রিকোণ ঘরের মতোই লাগছিল অতৎপর ম্যাম বলল তোর সাহস কি করে হয় আমার সাথে ব্রেক আপ করার শুভ উত্তর দে তা না হলে তোর খবর আছে আপনার যাতে ভালো হয় সেই জন্যই করেছি তুই ব্রেক আপ করার কে করলে আমি করব করতে পারি না তুই কেন করবি ভালো তো আমি বাসছি তাহলে ব্রেক আপ তো আমি করব আর আমি কি ভালোবাসি না আমার থেকে কম সোতর ব্রেক আপের কোনো দাম নেই আচ্ছা আপনি পেটের উপর থেকে নামেন আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে করলে করু আমি কি করব আপনি যা করতেছেন সেটা কিন্তু ঠিক না কি করতেছি আমি এই যে এভাবে বসে আছেন আবার তোকে কি আমি জ্ঞান দিতে বলেছি কথা বলেই ইরা তার হাত দিয়ে আমার ঠোঁট স্পর্শ করতে শুরু করলো নাকে চোখে হাত বুলিয়ে দিল আমি যে বসে আছি তাতে কি তোর খুব কষ্ট হচ্ছে না তবে এরকম ভাবে হাত দিচ্ছেন তা আমার ভালো লাগছে না আই লাভ ইউ আপনার নতুন বরকে বলেন এসব কথাটা বলার সাথে সাথে আমাকে একটা ঠাস করে থাপ্পড় দিল আই লাভ ইউ টু বল না হলে আরো মারবো টু 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 কিসের টু টু পুরোটা বল ভালোবাসি আমিও ওয়াও খুব বলেছেন চলেন এখন রোমান্স করি ম্যাম ওয়েট কিসের রোমান্স আমি তো আপনার বর না এগুলো ঠিক হবে না আপনি আমার রুমে যান আহারে আমি তো রোমান্স করবই সে বিয়ে হোক আর নাই হোক ম্যাম এমন করছেন কেন ছেড়ে দেন না ওলে বাবুটা খুব ভয় লাগছে তোমার ইরা বসে থেকে এবার আমার পুরো শৈলের উপর শুয়ে পড়ল বুকের ভিতর আমার দূর দূর শব্দ হচ্ছে ইরা আমার বুকে তার দুই হাত রাখলো আর সেখানে তার থুতনিটা লাগলো ও বোকা বোকা গলায় বলল ভয় নেই এই যে তোমার কাত থেকে মাথা পর্যন্ত আজ আমি যা ইচ্ছা তাই করব ইরাকে আর থামাতে পারলাম না উনি ফোনের লাইটটা অফ করে দিয়ে আমার গলায় আর ঘাড়ে তার ঠোঁটে স্পর্শ দেওয়া শুরু করলো তার খোলা চুলগুলো আমার সারা মুখে ছড়িয়েছিল এদিকে তো উনি তার কাজ করে যাচ্ছেন কিছুক্ষণ পর আমি তোমার বুকে এখন ঘুমাবো সকালে আমাকে ডেকে দিও কি কিছু করতে পারি না তুমি আবার কি করবা তুমি মানে সরি আপনি যে এগুলো করলেন ওই না তুমি কেন করবা তুমি কিছু করতে পারবে না আচ্ছা আপনার রুমে যান রাগ কেন করছো না আমি রাগ কখন করলাম আমি তো শুধু যেতে বললাম আপনার রুমে কথাটা বলতেই ইরা মোবাইলের লাইটটা অন করলো আর উনি তার গলার ওনারটা সরিয়ে দিতে ধরলো তখনই আমি তাকে থামিয়ে দিলাম এই কি করছেন তুমি যে বললে কি যেন করবে আপনার এই গালটুকুই লাগবে শুধু এই যে গালটুকুই শুধু এর নিচে নামলেই মায়ের ওকে আচ্ছা কি মানুষ রে বাবা নাও করে না উঠে বসে ওনার গালে আমার ঠোঁটের স্পর্শ দিতে লাগলাম ইরার মতো আমিও বেশি সময় নিলাম না একটু পর আমি বললাম রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো হুম এটাই আমার রুম এখানেই থাকবে হুম তারপর দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম হঠাৎ দুজনে কান্না করে দেই ইরা বলল এই তুমি কান্না করছো কেন এইভাবে কখনো তো তোমাকে আর পাবো না তাই দূর পাগল কে বলছে পাবে না তুমি তো চলেই যাবে আমি থাকার চেষ্টা করব আর তুমি কান্না করতেছ কেন বলা যাবে না বলো না পাগলটাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি এবার ইরা আমার কপালের সাথে তার কপাল ঠেকালো ওর চোখের পানি আমার মুখের উপরে পড়তেছে আমি বললাম অনেক কান্না হয়েছে থামো আমি এখানে থাকবো না করো না প্লিজ আচ্ছা থাকো তোমার বুকের উপর ঘুমাবো হুম রাগ করবে না তো না এবার ইরা আমার বুকের উপর শুয়ে পড়লো দুজন ভরে উঠবো উঠে হাঁটতে বের হবো 
তোমার কাকা আমাকে চলে যেতে বলেছে সকালে ওনার সাথে বের হব কি তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না উনি আমাকে দেখলে গুলি করবে আমি যদি বলি তাহলে উনি তোমাকে জামাই বলে ডাকবে মানে তুমি যে বললা তুমি ওনার সাথে কথা বলছো হুম উনি আবার আমাকে কল করেছিল আমিও সব সত্যি কথা বলে দিয়েছি উনি আবার কি বলছে জানো আমাদের বিয়ের দায়িত্ব উনি নিয়েছেন আর সব উনি সামলাবেন উনি তোমাকে অনেক পছন্দ করেছেন কি জন্য সেটা আমি কিভাবে বলবো সত্য কথা বলেছ তাই হয়তো ভালো লেগেছে তার ও এবার কোনো কথা না এবার শুধু ঘুম হবে পাগল অতঃপর দুজনেই ঘুমিয়ে গেলাম প্রতিদিন সকালে ইরা আমাকে ডেকে তুলল তারপর হাঁটতে বের হলাম পথে সত্যি সত্যি ইরার কাকার সাথে দেখা হলো উনি আমাদের দেখে মুসকে আসলেন কিছু বললেন না এই চলো জগিং করে ভুড়ি হতে দেওয়া যাবে না ভুড়িওয়ালা বর আমার পছন্দ না ইরার কথা শুনে মুসকে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই সকালে সব কাজ শেষ করে অফিসে আসলাম দুজনে অফিসে কেউ এই ব্যাপারে কিছুই জানে না তাই কোনো সমালোচনাও হয়নি এসব বিষয়ে জানলে কেউ না কেউ আমাকে ঠিকই জিজ্ঞাস করত দুপুরের পর শার্ট প্যান্ট ও কোট পরা এক ভদ্রলোক ম্যামের কেবিনে ঢুকল লোকটিকে দেখে কেমন জানি সন্দেহ হচ্ছিল আমার কিছু সময় পর ইরা আমাকে ডাকল যাক এবার তো হলে সন্দেহ দূর হবে রুমে ঢুকে দেখি ম্যাম বেশ রাগান্বিত আমি ম্যামকে বললাম জি ম্যাম বলেন এই যে এটাই আমার পাগল দেখে নিন আমাকে দেখে দিয়ে লোকটাকে বলল এই কথা ম্যাম ম্যামের কি লজ্জা স্বরম নেই কেউ এইভাবে পরিচয় করিয়ে দেয় তখন ম্যাম আবার লোকটাকে বললেন তো আর কিছু বলবেন এমন একটা ছেলেকে পছন্দ করেন আপনি ওর কি কিছু আছে আর দেখতেও কেমন জানি ওই আমার পাগলের মধ্যে কি আছে না আছে আমি জানি আপনাকে বুঝতে হবে না আপনি আসতে পারেন ভেবে দেখবেন ওর সাথে থাকলে আপনার জীবন নষ্ট হতে পারে এই শালা ভাষা খারাপ করাবি না জীবন নষ্ট হবে মানে ম্যাম তো তাকে মারার জন্য উঠেছে এতক্ষণে বুঝলাম এই লোকটা ম্যামকে দেখতে এসেছিল বিয়ে করার জন্য ম্যাম যেভাবে মারার জন্য উঠে তা দেখে ভয় লোকটি চেয়ার উল্টে পড়ে যায় ম্যামকে থামিয়ে আমি লোকটিকে টেনে তুললাম দেখলি তো আমার পাগলের মধ্যে কি আছে এবার সেই লোকটি চলে গেল আমি বললাম ম্যাম এইভাবে কেউ ভয় দেখায় আরে ভাই বলিস না মাথাটাই খারাপ করে দিচ্ছে আমি কত বুঝলাম বুঝলই না হুম বলেই বাইরে চলে আসতেছি তখনই ম্যাম পিছন থেকে ডাক দিল ওই আমার পাগল জি ম্যাম বলেন উনি মিসকে হিসে বললেন কিছু ফাইল কপি করতে হবে একটু সাহায্য করবেন ঠিক আছে দেন করে দিচ্ছি আরে আমার রুমের মেশিনে কালি নেই তুমি ম্যানেজারের রুম থেকে করে নিয়ে আসো আচ্ছা ইরা ফাইলগুলো আমার হাতে দিল আমি হাতে নিলাম কিন্তু উনি ফাইল ধরে আছেন আর আমিও ধরে আছি উনি সারছেন না রাগ করলে নাকি আবার না কি যে বলেন কোন রাগ করব এই যে কাজ করিয়ে নিচ্ছি বলে এটা তো আমারই কাজ তোমাকে দিয়ে কাজ করাতে ইচ্ছে করে না গো কিন্তু আমার কাজ করতে ইচ্ছে করে হুম স্যার জান এখন এগুলো কফি করে নিয়ে আসেন আর হ্যাঁ আজ বাসায় ফিরতে রাত হবে সন্ধ্যায় বাইরে গিয়ে খেয়ে এসে আবার কাজ শুরু করব ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে অতঃপর সন্ধ্যায় আমরা বাইরে গিয়ে খেয়ে আসলাম তারপর আবার কাজ শুরু করলাম বিকেল থেকেই আমি ম্যামের কেবিনেই বসে আছি আর ওনার কাজ দেখছি মনোযোগ দিয়েই মাঝে মাঝে কথা হচ্ছে কাজ প্রায় শেষের দিকে তখন ম্যাম বললেন আজ কি করব জানো কি করবেন এই যে তুমি করে বলো কি করব এক চোখ চা বানিয়ে আমরা দুজন রাত দশটার পরে সাথে যাব কেন গল্প করব এই ঠান্ডায় সাদে রুমে তো ভালো আরে না সাদে আগুনের ব্যবস্থা করব তুমি আর আমি পাশাপাশি বসে চা খাবো আর গল্প করব যদি আপনার বাবা দেখে তাহলে আরে কাকা তো বাবাকে সব বলে দিয়েছে তাই বাবা বিয়েটা ক্যান্সেল করে দিচ্ছে আর সেই জন্য ছেলেটা আমার কাছে এসেছিল যাতে আমি বিয়েটা তার সাথেই করি তারপর কি হলো তুই দেখলি ও এই ব্যাপার জি এখন বাসায় সব কিছু করতে পারবো সব করবে মানে বাসায় চলো বাসায় গিয়ে বুঝাবো নে ঠিক আছে পাগল তারপর অফিস শেষে আমরা বাসাতে আসলাম প্রতিদিনের মতো আমাকে আর রুমে খাবার খেতে হলো না সবার সাথে বসেই খাচ্ছি বেশ ভয় নেই টেবিলে বসে আছি ধীরে ধীরে সবার সাথে কথা বললাম খাবার খাওয়া শেষ হলে ইরার বাবা আমাকে ডেকে বাইরে নিয়ে গেলেন আর আমাকে ইরার বাবা বললেন দেখো বাসার সবাই তোমাকে মেনে নিয়েছে শুধু আমি বাদে এর কারণ আছে তুমি সামান্য একটা মানুষ আর কত বড় ফ্যামিলির দিকে হাত বাড়িয়েছো সেটা কি খেয়াল করেছো ধরো কাল তোমাদের বিয়ে দিয়ে দিলাম তখন আমার মেয়েকে নিয়ে উঠবে কোথায় স্যার বিয়া দবি না নিলে আমি একটা কথা বলি বলো আপনার মেয়ে বলেছে ও কাজ করে খাওয়াবে কিছুদিন আর মাঝে আমিও কিছু একটা করে ফেলতে পারবো ওর সাহায্যে আমরা এমনটাই ভেবেছি ও বউয়ের হাতের কামাই খাবে না বন্ধুর হাতের কামাই খাবো আমার মুখের উপর কথা বলছো 
তো বলছিলাম মনে কিছু নিয়েন না ওকে দুদিন পর তোমাদের বিয়ে আর সমাজের নিয়ম অনুযায়ী আমার মেয়েকে নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যাবে কোথায় যাবে সেটা আমি জানি না ওকে জি স্যার কথাটা ইরাকেও জানিয়ে দিও আচ্ছা ইরার বাবা আমাদের উপর বেশ রেগে আছে রাগাটাই স্বাভাবিক যা কাজ করেছি বাইরে না থেকে ইরার কাছে গিয়ে ওকে কথাগুলো বললাম এত তাড়াতাড়ি বিয়ে ভাবলাম মাসখানে প্রেম করব এখানে সেখানে ঘুরতে যাব সেগুলো মনে হয় আর হলো না বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে হুম কিন্তু আগে বাসা ঠিক করতে হবে তুই বেটা এত টেনশন নিতে চাস কেন তুই বাবাকে বলেছিস বন্ধুকে বিয়ে করবি তাই না হুম তো তোর বন্ধু থাকতে এত টেনশন নিচ্ছিস কেন আর বিয়ের পর সংসারে তুমিও আমি ফিফটি ফিফটি খরচ দিব এত টাকা কই পাবো ও হ্যাঁ তাও তো একটা কথা আচ্ছা আমি একটা উপায় বের করছি আমি দিব আশি শতাংশ টাকা তুই দিবি বিশ শতাংশ টাকা আর ভালোবাসা তুই দিবি নিরানব্বই শতাংশ আর আমি এক শতাংশ ঠিক আছে কি তুমি শুধু আমাকে এক শতাংশই ভালোবাসবে যদি সংসারে ফিফটি ফিফটি খরচ দিতে পারে তবে ভালোবাসা সমান সমান হবে এটা কোনো কথা তো নিজেদের মধ্যে রাজনীতি করাটা কি ঠিক দেখ আন্দোলন করতে থাক কাজ হয় কি না মনটা একটু নরম করেন যদি আপনি আমাকে এক শতাংশ ভালোবাসেন তবে ভালোবাসার পিপাসায় আমি মরেই যাব এই মুখে এসব মারা যাবার কথা একদম বলবি না আচ্ছা রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে আচ্ছা বলে রুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়ে ফ্রেশ হলাম কারণ দরজা খোলা থাকলে ইরা আজ আর আমাকে ঘুমাতে দেবে না ঘুম প্রায় চলে এসেছে তখনই ইরা আমার রুমের দরজায় এসে ডাকাডাকি শুরু করলো মুখে বিরক্ত নিয়ে দরজা খুললাম ওই দরজা খোল এমনি ঘুমাচ্ছিস কেন চা রেডি চল সাদে যাব ওকে চলো দুজনে গিয়ে সাদের মাঝখানে কিছু কাটখর দিয়ে আগুন ধরে নিলাম আমি আর ইরা আগুনের কাছে পাশাপাশি বসলাম সে আমার সুরেল ঘেসে বসলো ইরা জক থেকে এক কাপ চা ঢাললো আর আমাকে দিয়ে বলল আগে তুমি খাও তবে পুরোটা খাবে না প্রথমে তুমি এক চুমুক দিবে তারপর আমি পরে আপাত তুমি ইরা কথাটি বলে আমার হাতে জড়িয়ে ধরল আর আমি চা এক চুমুকেই খেয়ে ফেললাম তারপর আমি কাপটা ইরার মুখের সামনে ধরলাম আমিও সেই জায়গাতেই মুখ চা লাগিয়ে চা খেয়েছি সেও সেই জায়গাতেই মুখ লাগিয়ে চা খেলো খাওয়া শেষে ইরা আমার কাঁধে মাথা রাখলো এই একটা গান বলো না গান তো পারে না তুমি কিছুই পারো না আর রোমান্টিক একটা বল আচ্ছা আমি একটা গান বলবো আমার সাথে বলবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে কথাটা বলে ইরা গান গাইতে শুরু করলো আর আমিও গলা ফাটিয়ে দুজনে গান গাইতেছি আমাদের গানের আওয়াজ শুনে সাদে ছোট বড় সবাই এসে হাজির অতৎপর আমরা সবাই গোল হয়ে বসলাম আর আগুনটা বড় করা হলো তারপর আবার সবাই মিলে গান ধরলাম রাতটা যে এমন হবে সেটা কল্পনাও করতে পারিনি সবাই এখানে আছে শুধু ইরার বাবাই বাদে আড্ডা শেষে রুমে আসলাম ইরা তার রুমে গিয়ে ঘুমিয়েছে আর আমি আমার রুমে সকালে আবার আমার অফিসে গেলাম আর প্রতিদিনের মতো ডিউটি করে বাসায় ফিরলাম এখন আমি বাসার সবার সাথে কথা বলি আড্ডা দেই ইরার বাবা আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন কাল আমাদের বিয়ে আর কালকেই আমাদের বাসা ছাড়তে হবে আমি আর ইরা বসে বসে ভাবছি কি করা যায় এই শোনো এইভাবে থেকে লাভ নেই ব্যাগ গুছিয়ে ফেল তাহলে কি আমরা কাল চলে যাচ্ছি হ্যাঁ যাচ্ছি অন্য কারোর সাথে বিয়ে হলে তো যেতেই হতো তাই না আর এখানে আমার সম্পত্তির দাবি নিয়ে থাকতে পারতাম বাট সেটা ঠিক হবে না হুম ঠিকই বলেছো ওনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমরা এখান থেকে চলে যাব সেটাই হবে আমাদের সম্পত্তি হুম তো ব্যাগ গুছিয়ে নে অতঃপর রাতে ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিলাম সকালবেলা আমাদের বিয়ে হলো আমার পক্ষ হতে ইরার চাচা মুরব্বী হলেন বিয়ের সব কাজ শেষ আর খাওয়া দাওয়াও শেষ এবার আমাদের যাবার পালা আমরা ঠিক করেছি বিয়ে করে আর যাই করি আমরা অফিস মিস দিব না অফিসে গিয়ে কারো মাধ্যমে আমরা একটা বাসা ভাড়া নিব রাতে আমাদের বাসর হবে ইরা সবার কাছে থেকে হাসি মুখে বিদায় নিচ্ছে আমার বাসার মেন দরজা পার হতে না হতেই ইরার বাবা আমাদের পথ আটকিয়ে দিল কোথায় যাচ্ছ তোমরা আমাদের তো বিয়ে হয়েছে এখন কি আর এটা আমার বাড়ি আছে আমার ঠিকানা তো এখন শ্বশুর বাড়ি সেখানেই যাচ্ছি এটাই তো তোমার বাড়ি যতই আমার হোক আমি তো আর এখানে থাকবো না তুমি কি আমার উপর রেগে আছ না রাখবো কেন তো চলে যাচ্ছ কেন আমাদের ছেড়ে তুমি তো চলে যেতে বলেছ কোথাও যেতে হবে না আমি তো শুধু তোমাদের ভালোবাসাটা পরীক্ষা করে দেখলাম কথাটা বলা মাত্রই ইরা তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দিল পরে আমরা দুজন জানতে পারলাম এটা ওনাদের একটা প্ল্যান ছিল সব কিছু শেষে আমরা আমাদের রুমে ফিরে এলাম তখনই অফিসে যেতে চাইছিলাম কিন্তু সবাই ধরে রুমে পাঠিয়ে দিল যাক ভালোই হলো এখন থেকে আমি দুষ্টামি করতে পারবো এবার ইরাকে দেখিয়ে দিব আমি কি করতে পারি ইরা শাড়ি পরেছিল আমি তাকে জড়িয়ে ধরে এক হাত তার পেটে রাখলাম ওই ওই কি করিস তুই কি করি মানে বুঝো না 
তুই ছাড় না ছাড়বো না আর এগুলো এক্ষুনি না দেরি আছে তার আগে আমার কিছু কথা শোনো বলো আমাদের যে বিয়ে হলো এই সুক্রিয়া আদায়ের জন্য দুজনের নামাজ পড়ব আচ্ছা বলে দুজনের অফল নামাজ আদায় করলাম তারপর ইরা বলল আগে যেখানে হাতটা দিয়েছিল সেখানে আমার হাতটা রাখো এদিক সেদিক নিয়ে যেও না জানো কারণ বাকি জায়গায় তোমার স্পর্শগুলো আমি ভিন্নভাবে নিতে চাই হুম বুঝছি ঠোঁটে চুমু দেই হুম দাও হুম দিব না কেন পৌঁছা তুমি তাই আমি কি করলাম আমাকে আমার বাবা মার কাছ থেকে চুরি করেছো আচ্ছা তাহলে তাদের জিনিস আমি ফেরত দিয়ে চলে যাই এই না কেন কারণ আমি তোমার প্রেমে আহত তাই দুজন মুসকে এসে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম তারপর দুজনেই ভালোবাসা সাগরে সাঁতার কাটতে লাগলাম আর বাকিটা ইতিহাস হাই বন্ধুরা গল্পটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই প্রেমের তাজমহল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আল্লাহ হাফেজ